karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la nilikukosea nini mama Maisha sasa hivi yamebadilika sana tena sana upendo kama zamani hakuna Sasa hivi hakuna ambaye anapenda ufurahi na kufanikiwa kila mmoja anafanya maisha yake kwa manufaa yake ajali kama kuna mtu anaumiza kila mtu anafanya mambo yake na ndio maana kwa binadamu upendo uliopo kama zamani kwa sasa hakuna kabisa Siku hiyo kulikuwa kuna ndoa kanisani watu walikuwa wamejaa sana walionekana kuchangamka sana walishangilia kwa furaha tu ndoa ilipoisha wana harusi alitokambiwa na kumwacha mke wake kanisani ndipo ile bibi harusi alimuita mume wake kwa machozi Adam Adam nisubiri mara moja lakini Adam hakuitikia wala kugeuka moja kwa moja akaingia kwenye gari ambalo alikuwa ni mama mtu mzima alimuuliza Bibi Dalen, upo vizuri kabisa? Adam alimjibu, "Usijali mpenzi. Pende zetu Arusha tukalibata. Nahitaji tukakae kule kama wiki hivi." Bibi Arusi alibaki kumtazama tu jinsi mume wake akiondoka na kumwacha. Ndipo maneno yakaanza kusambaa pale kanisani. Kila mmoja alisema la kwake. "Huyu Bibi Arusi anamkosi jamani. Mume wake amemwacha na kwenda kwa mchepuko wake." Bibi Arusi aliondoka zake mwenyewe akiwa analia, maneno mengi watu walimtukana akaingia kwenye gari lake akaondoka nyumbani Harusi ilikuwa kwa staili hiyo Bibi Harusi alivofika alivua shela yake alianza kuikanyaga kwa hasira alichukia sana akaenda kuchoma moto akiwa bado analia alirudi ndani na kujilaza kitandani alikuwa anajiuliza tu mwenyewe kwa nini anda umeondoka na kuniacha wakaingia wanaume wakiwa wamevalia maski usoni walikuwa wanasema lazima pamoja tu anatosha binti mwenyewe ni mdogo akateuliwa mmoja na wengine wanne wakamshika bibi harusi huyo wakamfanyia ukatili walipomaliza wakaondoka na kumwacha bibi harusi akiwa anazidi kulia sana kwa maumivu ambayo alikuwa ameyapata ile chake kilikuwa kina mfano maskini bibi harusi alijikaza na kujisafisha na kwenda kuoga kisha karudi kitandani na kulia alilia usiku mzima pasipo kunyamaza alikumbuka kijeli za kanisani na matusi anakumbuka na muda mfupi amebakwa hivyo kilio kilikuwa kinazidi Adam akiwa na huyo mama kitandani anapia na raha tu Adam alikuwa anasema nakupenda sana nimemua yule kwa sababu alitaka tu na mapenzi yangu yapo kwako Mama huyo alicheka huku akisema jamani usijali mimi ni wako kwako kwa raha zetu tufurahi baba Simu ya Adam iliita na ya Adam alipotazama jina lilikuwa Nora wala kutaka kupokea alikata kabisa na mwisho wa siku akaamua kuizima. Mama huyo alisema, "Inora, huyo naye? Hmm. Yaani shenzi kweli. Sijui hata nimfanyeje." Mara simu ikaita kwa mama, akaitazama alikuwa ni Nora. Alipokea akamuuliza, "Unasemaje usiku wote tunapigiana simu?" Nora alisema kwa kiwa analia, "Mama, uwezi amini? Hada mimi niache kanisani na kuondoka zake mpaka mimi nikarudi nyumbani mwenyewe." Hivi mpaka sasa hivi hajaweza kurudi nyumbani. Napiga simu inaita tu ala ipokelewi. Na sasa hivi ndo ipatikane kabisa. Mama huyo akamjibu, "Nataka nikusaidieje binti yangu? Vumilia tu, hiyo ndo mitiani ya ndoa. Wewe ulitaka ndoa? Sasa pambana nayo, mvumilie tu. Atabadilika usijali." Nora aliona bora akatesima na hakuna anachomwelewa kabisa. Mama huyo alimkumbatia Adam na kujifunika shuka. Walikuwa wanacheka wenyewe. Nora ambaye ni bibi harusi alijikuta ipo kwenye wakati mgumu sana usingizi kuweza kuupata kabisa alijikuta amesimama na kutazama nje baba mume wake huenda akarudi mpaka anafika saa moja asubuhi bado alikuwa akitazama nje tu huku machozi yakiwa yanamtoka alisema mwenyewe Adam wangu rudi basi nakupenda sitaji kama na wewe siwezi kabisa Karibu kwenye simulizi inayokuwa kwa jina la nilikukosea nini mama. Mtunzi ni Sam. Anapatikana kwa simu namba 0744682229. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062030. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Nora aliweza kusimama mpaka kijua kikachomoza. Alitoka akiwa bado haamini kama mwanaume anayempenda, amelala nje pasipo kujua amelala wapi. 
Alielekea bafuni kuoga kiwana nguo zake. Alikuwa na hasira na machungu. Baada ya hapo, alitoka nje na kuchukua gari yake moja kwa moja na kuelekea chuo. Napo alipofika, alikutana na maneno ya shombo. Walikuwa wanamsema, "Huyu bibi harusi alitakiwa kula amoni huyu." Tena alitokea ali amoni na mume wake siku saba. Hebu litazame kwanza, limekuja chuo ili tujue kaolewa au mwingine alidakia. Lo shoga. Nikupa umbea. Jana ndoa ilipofungwa tu, yule adamu alikimbia na kumwacha kanisani, alimfuata mchepuko wake. Nora alisikia maneno hayo ambayo yalipenya kwenye moyo wake na kufanya kuumia zaidi. Hivyo aliamua kujikaza tu. Bado maneno yalizidi kutembea. Asiyekuepo, basi alisimuliwa tu. Kila Nora alipokosa raha kabisa, alijichukia hadi kusoma. Kusoma napo kulimshinda. Alienda bafuri na kuanza kulia. Alipotosheka kulia akakutana na kijana mstaarabu sana. Alimpata kitambaa kisha akamwambia, "Nora, wewe ulikuwa ni msichana wa ndoto zangu, lakini sio wangu tena." "Martin, nakumbuka kai mali na mimi kwa sababu sihitaji skendo mbaya zaidi." Martin aliondoka zake akisema, "Kumbuka na kupenda Nora. Nitakusubiri sana. Sitochoka kabisa. Bado nakuhitaji." Waliingia darasani mwalimu Chacha alisema basi wanafunzi wote mpongezeni Nora ameingia kwenye ndoa yake sasa wanafunzi darasa sima hakuna alimpongeza walibaki kumtumbulia macho tu mwalimu ni kama vile alikuwa anasoma kitu wao ni kama vile hawakusikia mwalimu alichokisema mwalimu Chacha aliongea tena mbona mna roho mbaya sana hebu mpongezeni mwanafunzi mwenzenu kwa mafanikio ya kupiga hatua bado aligoma kumpongeza ndio kwanza walizidi kumtazama utasema kichekesho tu kilikuwa mbele yao Nora alijina mie zake chini na kutaka hata kupongezwa walimkumbusha tu maumivu yake Mwalimchacha alifoka niambie kwa nini namtaki kumpongeza Ochu alijibu Oya mwalimu mwalimchacha Sikiliza, wewe kama unaona mafanikio kwako sawa, ila kwangu nimechukia binti mrembo kama huyu alifaa kuwa na mimi, sio yule shetani. Sada alidakia. Yaani bora angebaki kwa singo tu huyu. Mwanaume kamtia mkosi hakuna cha ndoa wala nini. Dorin akaongezea. Kiufupi tu hapo alipo inaonekana ajalala na mume wake. Yaani <laughs> kashajizolea fashion za kufunga ndoa. Haya, lakini ndoa sio fashion jamani. Yule aliyemwoa siye, yani sio kabisa, yule ni shetani kabisa Adam. Nora alisimama kwa hasira. Kila mmoja alishangaa. Jamani, kaolewa na shetani, kaolewa na shetani, bas. Inatosha. Wote kaa kimya. Wajinga nini? Hivi mmekuja kusoma ama kujadili ndoa yangu? Sikie nini kuambieni. Adam tayari ni mume wangu mimi. Kama aliniacha kanisani basi kuna sababu zake za yani ambazo ameamua. Kifupi sitaki mkae mkimtaja mume wangu. Mimi nahitaji kusoma. Nahitaji kutimiza ndoto zangu. Habari zake ni acheni mimi nifanye mambo yangu. Fateni mambo yenu. Kama kuelewa kwangu imekuwa mkosi, naomba mniache na mkosi wangu. Na hayo ni maisha yangu niliyochagua. Fateni kilichowaleta kikubwa na shukuru nimefunga ndoa. Je, ningekuwa sijafunga ndoa? Sina mgeni simanga kabisa. Sitaki 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 nahitaji kuwa na uhuru na maisha yangu. Wanafunzi wote walibaki kimya. Lilikuwa limewashuka tu. Ndipo Nora akasema, "Mwalimu, asante kwa kunipongeza. Tuendelee na kipindi." Adam akiwa anakula bata na kuserebuka vya kutosha, Mama Nora alisema, "Bado umevaa pete. <laughs> Embu katupe baharini bwana, ukivaa ina maana ndoa bado ilifungwa ipo." Tafadhali, au bado unampenda mke wako. Ah, si pambo jamani, haina shida. Wacha nende nikaitupe mbali. Adam alinyanyuka na kutembea hatua za mbali kadhaa, akaivua pete lakini ile pete ilikuwa imemkamata kweli kweli. Ilikuwa haitoki, iligana kwenye kidole. Hivyo akawa na parangana nayo. Mama Nora alipokea simu. Akasema, "Niambie watu wangu, mmekamilisha kazi yangu nilikuwa nimewaambia jana?" Madam, ile kazi tumeshakamilisha vizuri kabisa. Kwa hiyo mlimbaka wote au safi sana. Nitawapa pesa yenu nikija huko Dar es Salaam. Kwa sasa nivumilieni kidogo. Sawa madam hakuna shida ila mwanao alikuwa ni Bikra. Kwa hiyo alitumia mmoja tu. Pumbavu kabisa. Nilitaka mfanye wote. Inakuwaje mmoja? Na kwa mimi niendeni mkakamilishe kazi. La sivyo nitampa huyo mmoja tu. 
ah madam una hata huruma anaonekana mdogo ndio maana tulifanya hivyo kama unataka hivyo basi sawa hakikisheni mnaongeza zaidi tena ongezeni zaidi watu ili huyo Nora aonekane ametumika muda mrefu tena ikishindikana mfanye mashimo yote nina sababu zangu binafsi kufanya kama nilivyowaambia naomba ni mfanye kama nilivyoelekeza sawa nitawapa hela yenu Adam aliweza kufika na kukuta mama Nora akitabasaa mtu alimuuliza Vipi umeitupa? Hapana, pete imegana kwenye kidole changu. Imegoma kabisa. Naona bora niache tu wala haizui mambo yetu. Kwa upande pili Nora alifika nyumbani kwake na Martin wakiwa wanapiga story mbili tatu. Martin alimwambia Nora, "Nimekaa sana hapa kwako. Ngoja niondoke zangu na nashukuru walao nimekula." Yaani hivyo alafu mimi ni mvivu sana najua niko single kupika yani inakuwa ni shida kwa kama ningefika ningelala tu Nora alitabasamu na kumjibu si ufunge ndoa na wewe utakaa mpaka linda maisha ya upweke nitachelewa kuwa kwa sababu moyo wangu ulikupenda wewe na kwa sasa sina jinsi nitaoa tu walifika mpaka nje wakasindikizana lakini Martin alitaka toke nae out yani mbali na nyumba kwa sababu ilikuwa mapema Nora alifika kutokana na hasira alizokuwa nazo, aliagiza pombe aweze kunywa. Alizichapa pombe. Martin alimzuia lakini wapi? Naye ili bidi aanze kunywa pombe kwa taratibu tu. Nora alielewa chakali, tena alielewa ile mbaya. Kidogo Martin alikuwa anajielewa, basi Nora alikuwa akimtuka na Adam kwa kila kitu alichomfanyia. Hivyo aliongea kwa sauti kubwa sana, yani kama vile Martin ndo Adam. Martin alimchukua Nora na kwenda naye kwa sababu ni mita hiyo hiyo walitembea na kufika zao. Martin alifungua mlango na kuingia ndani ni chumba kimoja. Nora alijitupa kitandani na Martin alikiti kwenye sehemu ambayo alikuwa ameitengeneza. Alikuwa ame kafeni yake ambayo ilikuwa inazuia kupata joto. Wakati huo ilikuwa inaoka kwa shida sana kutokana na ufundi ambao alikuwa ameutumia. Joto lilikuwa liko jingi sana. Nora alijisaula nguo zote, akajitupa kitandani ndipo Martin akampatia nguo, akamfunika. Alimwambia, "Jifunike ili usingatwe na mbu." Walikuwa wapi damu wangu? Nimekusubiri hadi nimekata tamaa. Njoo basi tulale. Martin akusogea, alimtazama tu Nora. Nora alisimama na kumfata. Sina kuita wewe hapo. Kwa nini umekaa kimya? Martin alimjibu, "Uko nyumbani kwangu na mimi ni Martin." Nora alimkiss Martin kisha akasema, "Wewe ni mwema sana. I enjoy lale basi." Martin aligoma kabisa, alijilalia kwenye kiti hapo hapo. Nora naye alijilaza kwenye kitanda. Kule nyumbani kwa Nora walikuja wanaume nani walimtafuta na kumkosa. Hivyo alidanganya kuwa wamekamilisha kazi. Wakaondoka zao ukumlizi wa Nora akiwa amejificha. Siku ya Nora aliamka na kuanza kujikagua. Martin, Martin, ina maana umelala na mimi? Martin alikuwa bado kalala. Alisikia mtu akiwa analia. Zile kelele zikamfanya Martin kuamka na kumuuliza. Lakini bado Nora alikuwa akilia sana. Ndipo Martin alimsogelea na kukaa karibu yake, alimuuliza. Nora, una matizo gani? Alianza kumpiga Martin kwenye kifua. Wewe ni mwanaume mbaya. Toka hapa sikupendi. Nora alizidi kujiangalia mwili wake zaidi na zaidi. Ndipo Martin akaelewa, akakota nguo, akampatia mkononi. Nora, hizi nguo ulizivua jana wewe mwenyewe kutokana na jinsi ulivyokuwa umelewa sana. Ulitaka na mimi nilae na wewe, lakini kutokana na kuchoka, nikajilaza hapa kwenye kiti. Nililala moja kwa moja. Uliniambia maneno mengi sana ila siku kujibu hata moja nikaamua kulala ila sasa hivi unaniambia mimi mbaya niambie nina ubaya gani siwezi kufanya hivyo kwa sababu unajua ni mke wa mtu nisamee sana kumbuka vizuri Nora alikuwa amejikunja lakini Martin alimkumbatia akisema acha kulia mimi sipo hivyo siwezi nikakufanyia ukatili huo niamini Nora hata kama nina maumivu kiasi gani lakini siwezi kukufanyia hivyo siwezi kukutenda hivyo na kuheshimu sana. Nora alijikuta akilia sana. Alitamani mume wake ndio awe anampa faraja, lakini hayupo. Ilimpa maumivu akajikuta akilia kwenye kifua cha Martin. Martin aliendelea kumbembeleza. 
naelewa jinsi unavyojisikia uwe lia tu punguza hasira zako ukitaka kunipiga nipige tu ili hasira zako ziweze kuisha mama naora alipigiwa simu na majambazi wake wakiwa wanamwambia wamekamilisha mchongo ndipo huyo mama hakuchelewa akawarusha pesa zao Nora aliendelea kwenda chuo tu kwa sababu aliona huo muda wa kumbembeleza Adam ni bora aweke akili zake kwenye masomo. Huku Martin akizidi kuwa karibu naye bega kwa bega, hakuacha kusema anampenda ili kuwa ni kama wimbo kila siku. Baada ya Adam kumaliza bata basi aliweza kurejea nyumbani. Alimkuta mke wake yupo, alianza kuzunguka pale ndipo Nora aliingia akiwa na tabasamu. Alipomwona Adam tabasamu lake lilikata ghafla. Akamuuliza kwa nini umerudi sasa? Siungeka uko uko. Adam alisogea akamshika mikono, akamvuta mpaka chumbani, akamtupa kitandani bila kusema kitu. Nora alimuuliza, "Kwani wada mvipi? Unataka nini kwani?" Adam akamchania sketch aliyokuwa amevaa. "Pumbavu kabisa, ni nguo gani hizi za kuvaa chuoni? Nguo za kubana wakati we ni mke wangu." "Niache Adam, niache na maisha yangu. Acha nivai ninavyotaka." Oh, kumbe unapenda kutafuta mabwana, si ndio? Si unatoka kwa huyo jamaa Martin. Embu ngoja kwanza nikukague wewe mwanamke. Usije ukao umeanza umalaya na wakati hata sija kugusa. Adam niache basi. Kwa nini univua nguo sasa ina maana uniamini? Mimi siwezi kufanya hivyo. Adam akacha na sketi na shati ya Nora. Jamaa alipo. Kwa vile na akatoa nguo zake zote. Tamai kamuingia. Pale pale akataka kumfanyia vibaya Nora lakini Nora alimsukuma pembeni kwa akisema niache basi mimi sitaki Adam no nini nini unanichania nguo wewe ukichana za kwako utafurahi sitaki bana Adam akiwa kifua wazi alisema kukimbia kwako ina maana wewe ni malaya unaana yule Martin na yule Martin ndio bwanako si ndio Nora alisogea akamzaba kofi kisha akamwambia Kumbe Adam ni mshenzi eh? Unanichukuliaje mimi eh? Hebu tazama nina peti yako. Mimi ni mke wako. Unatakiwa unipe heshima yangu. Adam alimkata jicho kali. Alimvuta na kumsukumizia kitandani kisha akachukua sheti lake na kuvaa. Alichukua simu zake tatu, akachukua ufunguo gari kisha akasema, "Nitarudi. Wewe ni mke wangu, lazima unipe haki yangu. Na huyu maltini wako nitamfundisha adabu na kwambia." Kisha aliondoka zake bila kuaga naenda wapi. Nora akiwa kitandani kajila za chali alirudisha kumbukumbu zake nyuma. Alikuwa miaka mbili. Tangu utoto mama yake alikuwa akimtesa sana na sasa ameingia kwenye ndoa. Kijana Adam anamtesa pia. Alijua atakuwa na furaha lakini haikuwa hivyo. Kumbukumbu zake zilirudi nyuma alipokuwa na umri wa miaka mbili. Siku ya Nora alikuwa anatakiwa kufanya mtihano darasa la saba lakini mama yake alimzuia kwenda shule. Nora alimwambia mama yake Mama, nataka kuna kufanya mtihani, napenda kusoma. Hapa kuna kwenda kusoma. Hapa ni kwenda kutafuta pesa tu. Nataka kupata hela mimi. Nora alianza kulia huko akiwa amepiga magoti. Na kuomba mama, nataka kwenda shule. Mama na kuomba. Lakini mama yake hakujali. Alichofanya alimfungia mlango kwa nje kisha akaondoka zake. Nora alibaki akipigapiga mlango lakini Hakuna kitu. Akajifuta machozi na kuchukua ufunguo wa akiba, akafungua mlango na kutoka. Alikimbia mbio shuleni, alifika akiwa amechelewa. Mwalimu wa nidhamu alimpa adhabu kisha aliingia darasani na kufanya mitihani yake yote. Lakini mama yake alifika shuleni na kufanya fujo. Alimchukua na kuondoka naye nyumbani na kuanza kumpiga kama mbwa. Ndipo mama huyo alikuwa anampiga huko anaendelea kumtukana. Sikia we mbwa, ulitaka ni kuue, sawa? Pita kwenye njia zangu sitakusumbua sawa alifika baba mtu mzima kisha akasema binti mwenyewe iko wapi mama Nora alimjibu usijali pesa ipo nikupe mke tena ikibidi usafiri naye kabisa Nora alikabidhiwa kwa ule baba kisha mama Nora alipokea kitita cha pesa Nora alikuwa akilia mama usiniuze Mama usiniuze nataka kusoma mimi. Mama, mama. Mama Nora alibinua midomo yake kisha akasema, "Kwenda na mume wako ukajitulize huko. Kampe maaba kama yote ili tuonekane na umaskini huu." Nora aliondoka na yule mbaba mkoa mwingine. Bahati yule baba 
aliweza kumsomesha mpaka kidato cha nne lakini baadaye Nora aliweza kutoroka kwa sababu yule baba alisema akifika chuo atamfanya kuwa mke wake Nora aliporudi kwa mama yake alionekana kutokufurahia kabisa kipindi kifupi yule baba aliweza kufa kutokana na matatizo yake Tamaa iliendelea kumwingia mama yake Nora alichukua mali na kuweza kuwa tajiri mkubwa Nora aliweza kusoma kwa shida alikuwa na tabu sana mpaka kufika chuo Mara simu iliweza kuita ya Nora alitoka kwenye kumbukumbu zake alijifuta machozi kisha alijiweka sawa na kupokea simu Niambie mama kuna tatizo lolote lile Mama Nora alisema Uwe njio nyumbani haraka sana Nora alisimama na kujiandaa haraka alichukua fungo yake na kuondoka fasta alitumia dakika kadhaa kufika nyumbani kwa mama yake Nora alipofika aliingia ndani alishangaa kumuona Adam akiwa kwao akujali sana kwa furaha zote alisogea kwa mama yake akamwambia jamani mama yangu umependeza sana mama Nora alimzaba makofi kwa kusema pumbavu mkubwa wewe nilikufundisha kumpiga mume wako eh hivi akili yako ipo kweli jiangalie na nguo gani za umevaa mama ni kweli huenda nimemkosea mume wangu ugomvi wetu unakuhusu nini mama hao ni mambo madogo ya kuelewa tu yani ni mambo ya mimi na mume wangu kukaa kuongea na yakaisha ndio unanifanya unizabe makofi mama nilikukosea nini kumbe siku hizo umekuwa eh sikia adam nakupa rusa yani akichunga mdomo mpige mpaka afie mbele yako mama Sikuza ananikera sana huyu. Yaani ni malaya. Narudi na mkuta hayupo. Hivi kweli wewe Adam wangu ama ni mwingine? Au nimebadilishiwa? Ili mambo yetu ya siri kukaa mimi na unataka kuja kumwambia mama kweli? Adam tumefunga ndoa ili iweje sasa. We fala ni nataka kunifanyia mimi sina heshima, si ndio? Kwamba sijui majukumu yangu, si ndio? Unakichaa wewe mwanamke? Sema Adam, nipe huo mkanda. Nipe huo mkanda sasa hivi wakati mwingine huhitaji kuongea leta nikuonyeshe mfano Adam aliuvua mkanda na kumpa mama Nora mkononi mama Nora alianza kumpiga na mkanda alimpigia sana mama mama nimekukosea nini ghafla mama Nora alishangaa Nora ameushika mkanda alimzuia kisha akamuuliza kwa nini mama unanipiga Adam aliingilia kati kisha alivuta mkanda kwa nguvu akamwambia Una adabu, unataka kumpiga mama yako mshenzi wewe? Alianza kumpiga na mkanda huo mpaka uka katika wote. Mama Nora aliendelea kusema tu, "Piga baba, piga nikomeshe kabisa huyo. Anajitia ni mbabe. Mfundishe adabu." Adam alimwacha kisha akasema, "Hiyo bado, huo ni mfano tu." Nora alikuwa chini akilia sana kwa kipigo kama mwizi. Mama Nora alicheka kisha alienda chumbani na kuja na mkanda na kumvalisha Adam kwenye kiuno chake. Alipomaliza alimweka kola sawa na moja kwa moja akamletea juice akamwekea hapo kisha akasema Asante acha tuniondoke zangu wakati wakiendelea Nora alikuwa akiona jinsi mama alivyokuwa anamjali mume wake Nora aliwaza hapa kuna kitu sio bure Adam alivyokuwa akitoka akampiga teke la mgongoni Nora akapita zake mama Nora alikuwa anacheka sekunde chache naye mama alivalia nguo fupi wembwa nataka kufunga mlango wangu nenda kalale kwako Nora aliongea kwa maumivu makali na kuomba nilale niondoke kesho mwili wangu wote unaniuma sana mama Nora alimnyali kisha akamnyanyua Nora akamtupa nje kisha akasema wewe vipi bana hebu jikaze uko kama uliweza kufanya na huyo Martin wako semte kupigwa hebu jikaze acha uzembe wewe toka hapa nyumbani kwangu naenda na nikirudi nikikukuta he ah sijui yani sijui yani nikikukuta hapa na kufanya mke wangu si unanijua eh kisha mama huyo alifunga mlango wake na kuondoka zake Nora alibaki nje huko akiwa anajisemea ningejua nisingekuja kabisa sio nimekukosea nini mama Nora alimpigia si Martin usiku huo huo kijana alikuwa akisikiliza mziki wa taratibu Alikuwa anaoza jinsi maisha yanavyokwenda. Alishtushwa na kutazama alikuwa ni Nora. Akajiweka sawa kisha akapokea zake simu. Naambia Nora malaika wangu. Njoo nyumbani kwetu nichukue. Hali yangu sio nzuri fanya alaka. 
Martin hakujali kama ni usiku kwa jinsi anavyompenda Nora alitoka ndani haraka alichukua usafiri wa bodaboda mpaka kwa kina Nora aliingia ndani haraka na kumkuta Nora akiwa amejilaza chini Martin alimuuliza Nora umepatwa na nini mbona upo kwenye hali hii Hakuweza kumjibu alibaki akiwa analia tu Martin alimuinua Nora kisha akambeba na kumuingiza kwenye gari lake akazunguka upande wa pili na akaingia na kukanyaga gari Safari ikaanza. Uzuri Martin anajua kuendesha gari na aliyemfundisha ni Nora mwenyewe. Hivyo ikamsaidia. Nora alikuwa akimwegemea Martin kwenye bega lake huku Martin akimuuliza. Nikupeleke kwako au? Sihitaji unipeleke kwangu. Nataka niende kwako. Ili gari paki ya mafuta pale isite kukuletea matatizo mengine. Martin akapaki gari same kisha akamchukua Nora wakachukua usafiri wa bajaji na mwisho wakaanza kukatisha mitaa Akiwa ana amani kabisa amembeba Nora kisha wakaingia ndani na kufunga mlango wao Asante sana Martin pia samani kwa kukusumbua Usijali Nora ila pole nadhani kila kitu kipo sawa Martin alimpa nguo zake akimtaka abadilishe Nora au uh, chukua hizo alafu badilisha Nora alichukua kwa kimtazama Martin usoni Nitabadilishaje na wewe uko hapa? Mimi naenda nje ukimaliza utaniambia nitarudi ndani. Martin alitoka nje kwa kiwa anajiuliza, Nora amepatwa na nini? Mbona yuko vile? Martin akapiga chabu dirishani, alimwona Nora mwili wake ulivochafuka kwa damu na vidonda. Zilikuwa ni alama za kupigwa. Martin alishindwa kabisa kujizuia, akaingia ndani akamkuta Nora akipata shida kuvua kutokana na maumivu makali. Naweza kukusaidia Nora. Nora alipogeuka akiwa na aibu mno. Martin nataka kuvua hii nguo na shindwa. Martin alimwangalia kama dakika tano. Nenda kuchukua kitu, mara moja na kuja. Martin alitoka mpaka duka la madawa, akachukua baadhi ya dawa na kurudi nyumbani haraka. Alifika akaloki mlango akaanza kumfungua zipu ngongoni. Alipomaliza alimwambia, "Nora, naomba uvue nguo zako nikusafishe kisha nikuweke dawa." Nora aliposikia hivyo alimgeukia Martin na kumjibu, "Martin, utaweza kuvumilia kuwa na mwili wangu?" "Ebu Nora acha mawazo yako machafu, wala mimi sipo hivyo. Nakwambia kila siku nahitaji kufanya kazi nikiwa kama daktari, hivyo utakuwa mgonjwa wangu wa kwanza. Kwa kuwa mimi sio mpenzi wako wala boyfriend wako." Ni rafiki tu, nitavaa uhusika wa kuwa ni daktari. Niache nifanye kazi yangu. Sihitaji vikwazo kabisa. Yaani niache tu. Kumbuka mimi nasomea udaktari. Nora akawa mpole na kumwachia uwanja wote. Martin alianza kazi yake vizuri. Alipojaribu kumvua ngo ili kuweza kum, kumpa huduma ili kuwa ni ngumu kutokana na nguo kuwa na ngozi zimeshikana. Martin alitumia mkasi akachana nguo yote alimwacha Nora akiwa mtupu alitumia maji ya vuguvugu na kisha akamsafisha na kumpaka dawa mwili mzima alimpaka dawa kukata damu vile vile akaweka dawa nyingine alimpa dawa nyingine ya kumeza haraka ili apunguze maumivu alipomaliza akachukua shati lake akampatia fumbua macho yako nishamaliza kazi yangu unaweza kuvaa hii nguo itakuwa inapitisha hewa vizuri kwa itafanya dawa ifanye kazi yake vizuri kabisa Nora alibaki kumtazama tu Martin alijisemea natamani mume wangu angekuwa wewe ningefurahi sana najiuliza kipindi chote ambacho nilikuwa na wewe mbona ukuwa huko niambia na nipenda na ndio ulikuwa karibu yangu mpaka mimi nikaenda nje ya nchi nikarudi nikakutana na Adam kanioa haraka sana kama ulikuwa unanipenda ungeniambia ungeniambia hata kwenye simu Martin alitabasamu tu kisha aliketi pembeni yake na kusema asilimia sabini mtu anakuambia anakupenda kwanza anajiamini. Alafu ikitokea anakuambia anakupenda alafu anakuoa, hiyo ni mara chache sana. Kwangu nilitamani kumweleza lakini nilibana na hivyo sikupata chance. Nikaja kushtuka tayari umeshafunga ndoa faster. Nora alivaa shati Martin akasogea karibu. Kisha alimlalia begani. Niliamini ndoto zangu kumpata mwanaume ambaye amenioa, nikajua nitakuwa na furaha 
nitakimbia mateso ya mama yangu kumbe ndo nimezidisha mateso makubwa kwenye moyo wangu amini posiku tu ndoto ambayo naiota itakuwa sawa uwe inajitengeneza taratibu ilije kwenye uhalisia amini itatimia tu furaha yako utaipata Martin akaongeza kisha kamfuta machozi hiyo staili ya kuangalia macho kwa macho ile wafanya kwanza kusogelea na taratibu kabisa wakati anasogelea na Martin alitaka kukopesha macho yake lakini alishachelewa alikuwa tayari ameshakutana na kisi ya Nora kwa upande wa pili mama Nora akiwa disco na Adam wanaseribuka vya kutosha wanajiechea na pombe na nyama walizidi kuenjoy na kuenjoy zaidi katika familia nyingine mpya kulikuwa kuna binti ambaye aliitwa Enjo msichana huyo alionekana kuwa na dharau sana alikuwa na kiburi cha pesa pia mwenye adabu mbaya kutokana na kiburi kuja kwake ndani yake likuwa amejaa kupenda kusifiwa pamoja na kuheshimiwa wakati yeye hana heshima hata kidogo wala juu kutofautisha mkubwa na mdogo Enjo alibaki akiwa sili na ndege usiku alikuwa anatoka nje ya nchi alikuja kupokelewa na mama yake Enjo alisema Mama usinishika wala kunikumbatia yani nahisi kutapika tu binti yangu ni miaka mingi sijakuona natamani kukumbatie Enjo alikuwa anajibu kwa naingia ndani ya gari alikuwa anamtazama bila hata kujua kama ni mama yake Hivi ukinitazama bila kunikumbatia unakufa au leo mmeniboa sana eti unanitumia gari gani hii ya chini Nilimwambia kabisa sihitaji usafiri wa gharama hii nahitaji usafiri wa gharama kubwa mnanichukuliaje lakini mnanichukulia poa si ndio Mama Enjo alibaki kimya tu basi ile mama Enjo alienda msosi akamkaribisha binti yake Enjo alishika chakula wala kukila Nimesha sima sitaki vyakula vya mafuta vinaleta kitambi Si mnaniona mimi ni modo sasa sikia sitaki kula chakula cha mafuta alafu nitakula kesho Aliongea vile kisha kaondoka na kwenda chumani kwake aliendelea kuimba wimbo wake Mama Enjo alitoka na kwenda chumani kwake na kuvuta picha ya binti yake akaanza kulia Mwanangu Enjo uko wapi ni miaka mingi sana natamani nikuone si tu umekuwa mkubwa kiasi gani nitazidi kukupenda tu Martin alivyokuwa amempiga busu Nora alijikuta akisimama Sorry Nora ni bahati mbaya tu usinifikirie vibaya Nora alitabasamu kisha akamfuata na kumkumbatia kwa nyuma wala sio bahati mbaya twende tukalale usiku Martin alimgeukia na kumtoa mikono nenda kalale kitandani mimi nitajilaza hapa kwenye kiti usijali sana kuhusu mimi Nora alianza kumvuta mkono twende tukalale bana unaogopa nini sitoko mimi na wewe hapana Nora usifanye hivyo kumbuka wewe ni mke wa mtu kwani nina alama usoni kuna sehemu nimechora mimi ni mke wa mtu acha mambo yako Martin upoje lakini Martin alikuwa amezubaki mtazama Nora kawaje huyo ndipo Nora alipomvuta mbaya kitandani akamsukuma na kuonka kitandani huku Nora alikuja juu yake akamsogelea karibu kabisa mdomo Martin ulikuwa kama vile unatetemeka kwa baridi akamsogelea karibu kabisa ya sikio lake akamwambia uwe ni mwanaume wa tofauti kwa nini sikuelewa na wewe mpaka nimeenda kuolewa na mwingine Martin alibaki kumtazama zaidi na zaidi um, Nora kuna maneno yote unataka yani ngoja mbona maneno ni mengi hivyo unataka nini kwangu Nora Nora alitaka kumkiss kwa mara ya pili lakini Martin alimzuia na kumtoa na kumweka pembeni akatoka kitandani siwezi kufanya hivyo siwezi kufanya unachotaka Nora Nora alijikuta akiona aibu kukataliwa na Martin alijilaza na kujikunja zake wakati huo mvua ilianza kunyesha kubwa ilifanya baridi kali kuingia ndani huko Nora akiwa amejikunja Martin alimwonia huruma alimsogelea kapana kitanani na kumkumbatia Nora naye Nora akuchelewa aligeuka na kumkumbatia akiwa ameka kichwa chake kifuani kwa Martin Mama Nora alikuwa amelewa na adamu wake walikuwa waka guest wa milala wakati wote Angel alibaki akipitia mitandao tu akaona picha hivi handsome hatari akasoma jina Dr. Martin basi na Angel alisema wao jamani huyu nimempenda anaonekana ana pesa lazima nimtumie ujumbe inbox yake akifungua naamini atauona umesema unatafuta mke wa kuishi naye 
mambo Martin najua uko busy sana lakini mimi nipo tayari kwa mke wako namba zangu ni hizi hapa utanitafuta basi Enjo akatuma ule ujumbe kisha akalala wakati Enjo amelala huko mama Enjo aligombana na mume wake Wendo chanzo cha mwanangu kupotea sijui litoto ambalo ulilipa jina la mwanangu sijui hata umelipendea nini Usijali mke wangu tutapata mtoto tu mzuri tutampata Enjo ukweli yule dada alikuwa na roho mbaya. Yaani ni vipi tutampata? Tutawezaje? Tutawezaje yani tulimpatia mtoto wetu hapana kwa kweli. Yaani sijui ukoje. Baba Enjo alimbembeleza akaelewana akalala zao tu. Huku Nora akiwa amelala zake, aliota ndoto ipo katikati ya watu akimshangilia sana. Walikuwa wanamuita. Enjo, Enjo, Enjo. Katika kukimbia akadondoka chini akaumia, akaanza kulia. Huku wenzake wakiendelea kukimbia na kumpita zaidi basi walikuja watu wakisema binti yetu kimbia usikubali kushindwa nafasi yako ipo simama acha kujurumia utakuwa mdhaifu ndipo Enjo akasimama tena na kukimbia spidi ya ajabu aliwapita wote akawa mbele akakutana na mpinzani wake mwenye dharau sana na maneno ya shombo lakini ya kujali na alimpita na mwisho alishinda kabisa ndipo uwanja mzima ulimuita Nora amba ndio Enjo. Fujo zilizija zikiwa zinamuita Enjo. Fujo zilikuwa nyingi sana. Nora alikurupuka kwenye ndoto. Alijiuliza Enjo ndo nani? Lakini ana sura kama ya kwangu. Mimi ni Nora. Ila yeye ni Enjo. Martin alimvuta na kumfunika shuka. Alimvuta karibu yake. Hakutaka kumwacha tena. Usingizo kwa wachukua wakalala. Asubuhi jua alikaanza kuchomoza kama ilivyo kawaida yake kijana Martin aliamka mapema huko bado akiwa amelala zake Martin alianza kumwamsha Nora 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 mko umeze dawa basi Niache kidogo nilale Martin Martin alitabasamu kisha akasema Bas sawa ukiamka tu sisahau kumeza dawa zako mimi nenda chuo Martin akachukua ndoo ya maji na kutoka nje akakutana na Tina Naona Ensa kama wewe unalala peke yako. Kila kukicha tu unamko kiwa mwenzako. Wakati kina Tina tumejaa tupo singo muda wote. Martin alimpita bila kusema kitu kwa sababu apende mazoea. Lakini Tina aliingia mpaka chumbani kwa Martin. Alikuwa na kigauni kifupi. Nora alimuuliza, "Eh dada, nikusaidie nini labda?" Tina alijibu, "Nina shida na Martin na sio wewe." Hivi, kwani we ni nani? Nora akachukua dawa zake akameza na maji kisha akavuta shati la Martin na kavaa vizuri akasimama Ukinitazama unaona mimi ni nani labda Tina alicheka Usipende kuzuga bwana unataka kusema wewe ni demo Martin hiyo kitu haipo na tujua mi Martin always kuwa na demo alinambia kuwa demo wake ameolewa na mtu mwingine hivyo itamchukua muda kuwa mwingine Nora alisema Ah kumbe amekwambia eh basi ndo mimi Nora. Tina alitaka kumza bakofi Nora, lakini mkono wake ulidakwa na Maltsin. Tina, nilisema kaa mbali na njia zangu. Naona bado unanifuatilia. Niambie mwanamke ni nani? Niambie ndo nitoke hapa. Maltsin alimgeukia Nora kisha akasema, "Vipi? Cho unaenda ama unabaki?" Nora alijibu kwa mapozi. "Wala sieni kabisa, napumzika tu." Kisha alimsogelea akachechemea na kumpiga kiss. Martin alibaki kushangaa tu. Tina aliondoka zake kisha akasema, "Kumbe ndo huyo mzuri kuliko hata mimi." Aya, Martin alibaki na maswali kichwani kwake. Nora akiwa ameshika simu ya Martin, akaingia kwenye ujumbe ambao Angel alikuwa ameutuma. Alichofanya akafuta haraka na kublock moja kwa moja. Martin alivojiandaa zake aliondoka zake alichukua usafiri mpaka chuo. Aliweza kufika. Adam alimuona Martin akifika chuoni hapo. Alimsogelea na kumpiga ngumi. Martin alimtazama na kumuuliza, "Vipi Adam? Naona umeamka na mimi leo. Unasikia wewe takataka? Hiyo ni yonyo. Kaa mbali na mke wangu, nitakuja nikuue mimi." Hivyo unajua mpenzi wako yuko wapi? Unajiita yani <laughs> se. Hebu siniletee ujinga wako hapa. Unajua mapenzi kweli wewe? Adam akamsogelea Martin, akamtia ngumi nyingine. Wewe unajua nini? Hapo ulipo ndo kwanza mtoto haramu. Hujui mama yako iko wapi wala baba yako ni nani. Wazazi wako wenyewe hata huwajui. Yaani wewe ni wale watoto yatima tu. Martin alimvamia mzima mzima mpaka chini. 
ali mpango minyingu kwa kichanganyika na asira alizonazo jinsi Nora alivyokuwa amemtoa alama mpaka mateke alimpiga Adam alijaribu kuomba msaada ndipo alikuja watu na kumshika Martin kumzuia Adam alisimama akiwa amechafuka damu Hakikisha mnampa kichapo kikubwa zaidi yangu Wale chao Adam pale chuoni ulianza kumchangia Martin kwa pamoja Martin alipigwa maskini katika wale marafiki wa Martin alimtumia video Nora ile aweze kuja Nora alishtuka na kurudia mara mbili mbili alitoka nje kaiba nguo za tina akavaa na kuondoka akiwa amechanganyikiwa kabisa Nora alifika sehemu ya tukio alipotaka kusogea mama Nora akamzuia kwa mbele kisha akamshika mkono akasema Huwezi kumuona ana anapigwa ukamwacha na mambo yake Wewe si mke wa mtu Nora alimwambia Niache kwa nini mnampiga Martin lakini Mama Nora alimsukuma Nora kwa Adam na Adam alimkumbatia alimtazama uso kwa uso kisha Adam akasema wewe ni mke wangu mimi akafosi kumbusu lakini Nora alimchukia sana Adam ghafla akamtemia mate usoni Katili wako peleka huko naomba uniache kabisa kwani mimi ninakosa gani Hivi umemwona huyo alivyokuwa malaya na mtetia bwanake mbele yangu Nora alimtia makofi moto moto kisha kamsukuma Adam. Adam alidondoka kwenye gari. Nora alifika kaozuia wale wachawa, yani machawa zake na Adam kisha wakaondoka zao. Nora alimkumbatia Martin ambaye hali yake ilikuwa mbaya sana. Adam alimsogea akamvuta mke wake kwa nguvu ili aweze kuondoka naye pale. Nora alikuwa ni mbishi sana mpaka Adam akamzaba makofi, lakini wapi? Bado Nora aligoma kuondoka zake. Adam alitoa kitambaa akamwekea puani. Alimfunika pua na mdomo. Ndipo Nora alipoteza fahamu pale pale. Kisha Adam alimbeba mpaka kwenye gari na kumweka nyuma ya boti. Alifungwa kwa Martin akiona kwa macho yake. Alibaki kuita tu, "Nora! Nora! Nora!" Hapana Adam usimfanyie hivyo. Adam aliwasha gari akaondoka zake. Alitoka kicheko cha dharau. Martin alizidi kuita lakini ndio hivyo nguvu zilikuwa zinamuishia mwisho wa siku akapoteza fahamu pale pale Adam alifanikiwa kufika nyumbani na mke wake Nora akamuita mlinzi mlinzi alifika Ndiyo mkuu nimefika niko hapa Fungua kwa kwenye buti toa hiyo takataka peleka kitandani kwangu haraka Mlinzi yule alijulikana kwa jina la Sigala alifungua akamkuta Nora akiwa amejikunja sana alimtoa kwa shida na kwa tabu mno kisha akamchukua kampeleka chumani na kumlaza kisha mlinzi aliondoka zake huko akiwa anatingisha kichwa tu yani alikuwa anamuonea huruma sana Adam aliegana na mama Nora akambusu mabusu moto moto na mama Nora akaondoka zake Adam aliingia ndani kisha akafunga mlango wote akaanza kutabasamu Nora msichana mzuri anaga shida kisha alimsogelea na kuanza kumkagua Martin alisaidia na marafiki zake na kumpeleka hospitali. Masaa mengi alipita Nora alikuwa bado hajapata fahamu zake. Ulikuwa tayari umeshafika usiku. Nora alisikia maumivu makali sana kupita kiasi. Alipopeleka jicho pembeni akamwona Adam akiwa na taulo. Anaimba zake huko akiwa anacheza cheza. Oh, wanaume tumeumbwa. Mateso, mateso kuangaika. Ah, ah, ah. Nora alimtazama kwa asira sana, akajifunua akajua hapa tayari Adam ameshafanya mambo yake. Alitoka kitandani ajabu alifutaka kusimama alishangaa na anguka. Alianguka moja kwa moja chini. Kishindo kile kilimfanya Adam kusogea. Nini mke wangu? Tulia bwana. Nora alitoka na machozi, alimtazama Adam. Unalia nini sasa? Kila wakati ni wakulia, tutatizo wewe ni malaya. Nora alimzaba kofi. Hivi Adam ni mpumbavu wa shetani. Ni katili gani umenifanyia mimi? Ukatili wa gani umenifanyia Adam? Ukatili upi? Labda wakati sijui uko na Martin, lakini we ni mke wangu. Nora alizidi kulia sana. Mateso ulionipa, unaona hayatoshi sio? Ukaona unitumie kinyume na maumbile. Adam, kosa langu ni nini? Tazama kijana wote umempiga sasa hivi umeniingilia mimi. Nini lakini? Adam alicheka. Mbona jambo la kawaida limezoeleka hilo mbona jambo? 
Nora alimsogelea na kwanza kumpiga makofi ya Adam. Wewe ni shetani, sikupendi tena. Adam sio yule Adam wangu ninayemjua mimi. Wewe ni shetani, wewe ni shetani ambao umemvaa Adam wangu. Adam aliona kero na makeli ya Nora. Akamsaba bonge la bao mpaka Nora alianguka kwenye kitanda. Uzuri akaweza kujigonga sem. Adam alimfokea. Wewe mwanamke ni mjinga tu. Ulinidanganya ni Bikra. Ona sasa. Sijaona chochote umeenda kwa maltini wako. Yaani si ukoje? Yaani kiukweli ni nakuchukia kidogo tu unalialia. Tasema mtoto bwana. Usimsingizie Martin. Siku ndo yangu alikuja majambazi wanne wakanibaka. Kila nilipokupigia simu kuweza kupokea ulivyo ni dharau, ukazima na simu juu. Mhm. <laughs> Umetengeneza uongo, si ndio? Ili umtetee Martin wako. Nora alijeleza na kumweleweesha Adam lakini wapi? Ulivyo zoba ujie mapenzi wala nini? Ene hapo ulipo. Huyu bwanako Martin anapata shida tu. Na kuna umemganda Martin. Unamsemeni ni bwana wangu. Sawa, nimekubali. Kuanzia sasa hivi bwana wangu ni, ta- ni Martin. Na tayari nimelala naye au unasemaje? Unasemaje wewe kahaba? Kama ulivyosikia Adam akujali kama ni usiku. Alimkamata mkono Nora na kutoka naye mpaka nje ya geti. Akamsukuma na kufunga geti lake. Nora alibaki nje ya geti akiwa anaita tu, "Adam! Adam, nifungulie, sorry, please." Adam hakufungua mlango, ndo kwanza alienda ndani. Nora alimuita lakini wapi? Akainuka pale chini ndipo alipoanza kutembea kwa miguu, ili kwa ni usiku. Akakumbuka namna Adam alivyomwingilia. Alijikuta akimchukia Adam na kwanza kumpenda Martin. Hapo safari yake ilikuwa ni kwenda nyumbani kwa Martin. Nora alifika na kukuta mlango umefungwa. Akajikuta kiketi mlangoni kwa Martin. Alijaribu kutafuta ufunguo lakini wapi? Mlango bado ulikuwa umefungwa. Alikosa cha kufanya. Alikaa hapo kwa mazo ikiwa mengi. Alikumbuka zamani jinsi mapenzi yake yalivyokuwa matamu kama sukari, ule upendo wa Adam wa zamani. Alijikuta maswali mengi anajiuliza sana. Mara alifika Tina. Dada Nora, mbona uko hapa usiku wote huu? Nilimwacha Martin akiwa ameshambuliwa sana. Mimi nimepewa madawa nikapoteza fahamu na kuja kuamka tayari ni usiku. Pole, mpenzi wako Martin yuko hospitali. Hali yake ni mbaya sana, madaktari wamegoma kumpa huduma mpaka pesa itakapopatikana. Sasa, ndio hivyo, lazima tupambane vinginevyo tutampoteza. Nora alichanganyikiwa sana. Alisimama na kumuuliza, "Yuko hospitali gani?" Twende nikupeleke ukamuone. Wakachukua bajaji na kufika hospitalini. Nora aliingia na kumkuta Martin akiwa yupo macho. Na Nora alimwambia, "Martin, naomba unisamee sana. Sikujua mimi kama nitakuletea matatizo makubwa sana." Martin alitabasamu, alimfuta machozi. "Usijali, wala hamna shida. Saki kuona unalia, napenda uwe na furaha. Acha kulia." Afu anza kutabasamu. Nora alitabasama akamkumbatia Martin alimbuzo kwenye paji la uso. Lazima uponi haraka. Mama Nora leo alikuwa akilia sana. Isame mwanangu, mimi ni mama mbaya kwako. Alitazama picha ya mtoto wake mdogo sana, alikuwa wa kiume. Mama Nora alizidi kuikumbatia na kuichumu. Huko alikuwa anasema, "Martin Nilikutupa kwa kuwa nilihitaji mtoto wa kike ila sasa ona ona sasa nimekukosa sina jinsi sijui hata ulivyokuwa mkubwa unafana naje Nora alikuwa anafurahi sana alikisha na Martin usiku mzima akiwa tayari tena ameshaondoka Adam alimpigia simu nyingi mama Nora lakini hakuwa hata anapokea mama Nora alikuwa na majuto sana usiku ule alishinda analia tu hata kuweza kulala kabisa alishia kusema nisamee Martin kijana wangu ana waliona isiwe kesi alijilalia zake alichukia sana asubuhi na mapema alifika daktari kwa ajili ya kuja kumwona mgonjwa usipoleta pesa ya matibabu hali yake itakuwa mbaya sana Nora alichanganyikiwa sana akaona kuna sehemu ya kupata pesa zaidi ya kwa Adam hivyo akaamua kuondoka zake mpaka kwa Adam Alifika mlinzi akamfungulia geti akaingia mpaka ndani na kumkuta Adam akiwa anasoma gazeti huku akiwa anakunywa chai yake nzito. Eh, nikusaidie nini we malaya? 
ni ni wewe malaika mwanangu nimekuja nahitaji pesa hizo pesa za nini kila kitu kipo ndani nataka pesa za nini nataka pesa kwa ajili ya matumizi yangu binafsi Adam alimshika kamvuta akamweka chini Unataka kuna kumsaidia bwanako Martin nini? Naona alikuwa akijaribu kujitoa lakini wapi? Ndio, kwani kuna shida yoyote? Adam alicheka kicheko cha kejeri na kebei sana. Kama unataka pesa, <coughs> nipe penzi lako. Tena unipe penzi usiku mzima, ndio nitakupa pesa unayotaka. Kama uwezi, toka. Tena toka kabisa mbele yangu kwa sababu akaunti zako zote nimefunga. Nora alibaki akimtolia macho Adam. Kwani unafanya yote haya Adam? Kwani mimi nimefanyaje? Mimi sina uhusiano na Martin, na Martin sio mwanangu. Ile ni kama rafiki yangu tu. Bado unielewi, mimi ni mke wako. Kwa nini lakini Adam alimfuta machozi kisha akamwambia kwa upole sana, "Wewe ni mke wangu. Nimefanya hivyo nilijua ut- utatoa pesa. Unataka kumwonga Martin." <laughs> Sikiliza au nikamuue ili usije ukafanya mambo mabaya kama anastaki ya kufilisi maskini yule Nora alizidi kutoka na machozi tu na Adam alimfuta kwa mara nyingine kwa kiwa anasema haya machozi yako hayawezi kukusaidia kitu chochote kile cha kufanya kubali kama nilivyokuambia Nora aliondoka zake chumbani alijifikiria sana aliwaza nyinsi hali ya Martin ilivyokuwa mbaya alikitikita nani kisha akasema moyoni endapo leo hii nikilala na Adam naweza kubeba mimba na ugopa sana ni bora mimba ikawa ya Martin kuliko Adam Adam alifika na kusimama mlangoni kisha akamwambia bado ninajifikiria kama utaki basi Nora alitoka na kwenda bafuni kwa kiwa na waza sana akaoga kisha aliketi kitandani kwa aibu mno akiwa ameinama sawa nimekubali Adam Adam alisogea na kumshika bega kisha akamwambia usijali mke wangu pesa utapata Adam alisaula haraka, alibaki na boksa tu, alianza kumpapasa mapaja taratibu na Nora alibaki kumtazama. Ukweli hakuwa na upendo tena na Adam. Kwa kitendo ambacho alikuwa amemfanyia, aliweka chuki kubwa moyoni. Alikuncha ngumi ili kukaza hasira alikuwa nayo. Anatoa penzi kwa ajili ya kumsaidia Martin. Nora alikataa. Akagairi pale pale. Staki Adam, nimegeli kufanya hivyo. Adam alimtazama usoni kisha akamwambia, "Nora, tumeshakubaliana. Umekuwaje tena?" Nora alitaka kutoka kitanani lakini alimzuia, akamdhibiti. "Nataka mapenzi yako, Nora. Inabidi unipe." Nora akamsukuma kisha akamwambia, "Sitaki tena, Adam. Niache bana." Adam alimsogelea na kumkata kofi kali mpaka Nora akaanguka chini. Nipo Adam alimvuta, akamweka sawa kisha akamwambia, kama ukiendelea kunisumbua nitakufanya kama jana. Nora alijikuta akiogopa na kubaki kutulia tu na nguvu zilimuisha kabisa. Alikumbuka mambo ya jana. Adam alijiamini sana, hivyo alimweka Nora. Alimweka katika hali nzuri ambayo alikuwa anahitaji. Lakini Nora akilini alikuwa anawaza mambo mengi. Adam baada ya kazi nzito kubwa alitoka zake nje na kwenda kuoga. Kisha alitoa pesa na kumtupia Nora kitandani. Mimi natoka zangu na kuonya kama mbali na Martin. Akipona rudi nyumbani haraka. Endapo ukiendelea kuwa naye karibu Martin, nitamuua na kuhakikishia nitamuua huyo Martin wako. Nora alibaki amejikunja tu siku ule. Alikuwa analia sana. Upande wa pili Angel alikuwa na marafiki zake disco na serebuka hatari. Angel alikuwa amelewa, alitoka na kwenda kwenye gari. Alitoa amri tu wekenge nipeleke nyumbani haraka sana dereva alitoa gari haraka huko akiwa amechukia kuitwa kenge alichofanya alipaki gari ponini akamfata kambeba enjo na kutoka naye mpaka kichakani enjo alikuwa anamuuliza uona nipeleka wapi nimesema nipeleke nyumbani huku wapi dereva akaenda kamtupa chini shh nyamaza dereva alimkamata kwa nguvu enjo ambaye alikuwa na nguvu ya kujitetea yote ni kutakana na kunywa pombe kupita kiasi Angel alizidi kupiga kelele za kuomba msaada bila mafanikio yoyote. Dereva hakutaka kumwacha kabisa, hakuchelewa, akafanya yale ya mgini. Aliamini hakuna mtu anaweza kumtambua kwa maana wakati huo alikuwa amevaa maxi usoni. Angel zile pombe zikamruka ghafla. Hapo hapo alikuwa ameshachelewa kitambo sana. Dereva 
alikuwa tayari amembana vizuri kwa kuwa alikuwa kigoli alifurahi sana kujiona mwenye bahati kubwa sana enje kutokana na kuziba mdomo muda mrefu alipoteza fahamu kabisa ndipo dereva alipomwachana kumbeba vizuri mpaka kwenye gari na kumpeleka hospitali akajifanya kutoa taarifa kwa wazazi wa Enjo. Enjo alikuwa hospitali kalazo alikuwa ajitambui kabisa. Dereva akabadilisha nguo alizokuwa amezivaa wakati wa tukio, alizichoma moto. Wazazi walifika na kumuuliza sana dereva ilikuwaje mpaka ikawa hivi. Dereva alijieleza. Mimi nilimwambia tuondoke mapema alikataka tukatu. Kisha alinichapa makofi. Nikaondoka zangu, mimi nikiwa pembeni nilimvata tena akanishushia matusi na kunifukuza kama mbwa. Sasa kwa asira niliacha gari nikaenda kunywa pombe. Mimi nilikuwa nikizidi kumsubiri tu yeye akaendelea kunywa pombe zake. Nikaona muda unaenda nikamfuata. Yaani aliamua kunidhalilisha mbele ya rafiki zake. Nikajiondokea zangu lakini ghafla nikamwona akiingia kwenye gari. Nikashangaa gari linaondoka. Nikaamua kulifuatilia baadaye likanipotea. Masaa kadhaa kupita nikiwa natafuta nikamwona pembeni ya mwa barabara nikabidi nimchukue nikamleta hapa hospitali mama yangu alianza kulia sana daktari alisema binti yake anaonekana amebakwa kwa hiyo amechanika sehemu kubwa sana kwa hiyo itawagarim mumpeleke nje wakati huo Nora alifika hospitalini hapo alikuwa ameshika pochi yake ambayo ina pesa Nora aliketi siti moja na mama yangu basi Nora alimsalimia akiwa mchangamfu sana Mama Enjo alitikia huko moyoni mwake akipata amani. Alibidi amuulize yule binti. Binti, unaitwa nani? Mimi naitwa Nora. Mbona usiku sana peke yako? Kuna mtu unamuuguza? Nora alijikuta akionyesha kufurahi sana. Sijui ni kujibu vipi, ila ni mtu special kwa ajili yangu. Mama Enjo alijikuta akijisahau kwa yeye na mgonjwa. Stori za hapa na pale zikawafanya kukosa usingizi na kujikuta mpaka asubuhi nafika. Nora kajilaza kwenye miguu ya mama Enjo kutokana na usingizi kumshika. Baba Enjo alisema, "Mkiwa wangu umezaa kama tuna binti yetu yupo kwenye hali mbaya sana." Mama Enjo alizidi kuchezea nywele za Nora huku akimjibu mume wake, "Mume wangu, namkumbuka mtoto wangu alikuwa akilia sana. Nilikuwa namweka mguuni. Afu akiwa miguuni alikuwa ananyamaza na kulala. Tena alikuwa analala usingizi." Hivyo huyu binti amenikumbusha mambo mengi sana nimetokea kumpenda bure. Baba Enjo naye alisogea na kumshika, alipatwa na msisimko fulani kwa damu yake kwenda mbio. Baba Enjo alimwambia mke wake, "Mke wangu, hakika huyu ni kama Enjo wetu. Nakumbuka mara kwa mara nilipokuwa nikimshika huyu mwili wangu ulikuwa unasisimka na damu yangu inaenda mbio hatari." Nora alishtuka baada kusikia watu wanaongea. Nora aliwasalimia ghafla alitoka daktari alimuita Nora. Nora alisogea akampatia pesa na ye dokta alianza kuhesabu. Unahitaji pesa mgonjwa wako tumempa huduma zote alafu unaleta pesa nusu. Unajua sisi tupo kazini. Binti, toka hapa, kalete pesa. Ukikamilisha ndo utamuona mgonjwa wako. Dokta alimsukumiza Nora pembeni, lakini Nora kabla hajafika chini, alikuwa amedako na mama Enjo huku akimkata jicho kali daktari. Asante sana, sijai kuona mama kama wewe ila mamangu kupata tofauti sana na wewe. Natamani ungekuwa mama yangu. Sio ni kwa nini mimi. Sijui kabisa nilimkosea nini mama yangu. Anipendi, ananitesa, ananifanya kila ukatili. Roho yake ni zaidi ya shetani. Aliongea kwa uchungu mpaka machozi yakamtoka na kumfanya mama Enjo kulia pia. Ile daktari aliweza kuja tena pale akamwambia, "Wewe binti bado upo tu. Nenda kalete hela kwa ajili ya mgonjwa wako." Mama Enjo alisogea na kumzaba dokta kibao. Damu zilimtoka mdomoni. Nora alibaki kuganda tu asielewe imekuwaje. Dokta aliuliza, "Mkuu, mbona unanipiga hivi?" Mama Enjo alimjibu, "Nyau wewe. Yaani binti wote umetafuta pesa kwa shida alafu unamletea dharau hivi. Unadhani pesa inapatikana kirahisi hivyo? Hebu tazama kwanza, binti ni mdogo huyu anatoa pesa wapi?" Ama unataka kajiuze mwili wake ndo alite pesa. Chukua. Kenge wewe sijui binadamu gani una utu wala huruma. Afu utambui thamani ya mtu. Ungekuwa jambazi au utapeli sasa unafanya kazi ambazo sio za kwako. Chukua hela. Hakikisha kabisa 
huyo mgonjwa anapona na nitahakikisha nawe kazi huna ili ukatafute hizo pesa ambazo unamtesea binti huyo Nora alifurahi kupata mtetezi siku hiyo alimkumbatia huyo mama mama Enjo alisema Usijali nimesikia uchungu wako kama mama Nora alishukuru sana kisha akaenda kumwona Martin wake Nora alimuuliza Martin unaendeleaje Naendelea vizuri sana vipi kuhusu wewe Nora alipoulizwa kuhusu yeye alijikuta machozi yakimtoka bila kutegemea. Alisema kwa uzuni mkubwa. Martin, nashindwa kuelewa kabisa sijui nilimkosea nini mama yangu. Sielewi, kipindi mimi nimepoteza fahamu na kuja kuamka na kutada mama niingilie kinyume na maumbile. Namwambia mama yangu ala onyeshi kunijali. Anasema kuwa ni kawaida nivumilie. Nilimkosea nini mama? Ajali maumivu yangu ala chochote kile. Nimekuwa kama yatima tu kama ningemjua baba yangu ningeenda huko kwaliko. Martin alinuka na kumkumbatia Nora kwenye kifua chake. Sielewi ni mama aina gani mkatili hivyo. Ila ipo siku atalipia kwa kila bali lililofanya kwako. Atajuta makosa yake. Nora alijikuta kilia zaidi na zaidi huko akiwa anasema, "Naumia sana moyo ni mwangu. Adam ni mkatili. Mama naye ni mkatili. Eti nivumilie ndo mitiani ya ndoa. Hapana, pana Martin." Sina furaha kabisa. Sijawahi kufurahia mimi. Nimekuwa ni mtu wa mateso kila siku. Martin alimwonia huruma sana Nora kutokana na jinsi alivyoumizwa na watu wawili. Lakini Martin aliweka moyo wake maswali mengi. Kwa nini mama Nora anamtendea haya mtoto wake? Anasiri gani na Adam? Kuna kipi kati yao kinaendelea kwenye maisha? Ukaribu wa mama Nora na Adam ni mkubwa sana. Alifika kwa daktari moja kwa moja na kumfata Nora. Samani sana, nisame Nora. Nisame kwa uti nilikukosea. Hizi pesa ulizonipa baki nazo tu kwa sababu nimejua kuwa binadamu hatuwezi kulingana wote. Hivyo na kusi sana. Nenda kaniombe msamako ile mama yako. Asije kanifukuzisha kazi. Nina familia kubwa inanitegemea mimi. Usijali bwana, hakuna kitakachokukuta. Kaendelea na kazi yako. Nora alichukua zile pesa akampa Martin. Tutazitumia tukitoka hapa. Martin alimshukuru sana. Alimsi awe makini. Nora aliweza kuondoka kanguta daktari akifokiwa na mama Enjo. Nora alimwambia msamaha tu ndipo daktari alisamewa na kuondoka zake. Nora aliwaga wale wazazi wa Enjo kisha naye aliweza kurudi nyumbani. Alichukua usafiri mpaka nyumbani. Alifika kanguta Adam wa yupo. Akajilaza kwenye kiti tu akifikiria mambo mengine. Baada ya wiki tatu kupita Nora alikuwa na mimba ya Adam. Mama yake alikuja kumuona. Na kuona siku hizo umetuliza umala ya wako. <laughs> Mechelewa sana kubeba mimba. Nora alimtazama usoni kisha akamwambia, "Mama, sikuelewa unachosema." Ehe, sio kila kitu lazima uelewe. Vingine vikupite tu, maana hilo likicho lako ni libovu. Amna kitu ni sifuri kabisa. Hivyo unajionaje kwanza? Nora alikaa tu kimya kutaka kumjibu. Wakati anaendelea kuchambwa, Adam alikuwa katoka. Alipofika Adam, mama Nora alisimama na kusema, Wao, ongera sana baba. Unakwenda kuwa baba sasa. Utulize mshono wako sasa. Akamkumbatia Adam kimahaba sana. Nora aliona. Akosema chochote kwa maana alitaka kusema kitu, lakini akawaza. Siku moja mama Nora alikuwa kigombana na Adam kuwa anachelewa kurudi. Nora alibaki kwa tazama tu, akutaka kuingilia kabisa ugomvi wao. Basi Adam alikuja na juisi akampatia Nora. Nora naye akanywa yote. Lisali lilopita Nora kanguka chini. Alianguka kama mzigo. Adam alimuita. Nora. 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 Adam alimuuliza mama Nora. Kwenye juisi umeka nini? Mama Nora alibaki kimya sana akijisemea. Mbeleke hospitali utajua uko huko. Adam siku aliona uchungu wa mke. Alikuwa amechanganyikiwa kabisa huku Nora akilia sana kwa maumivu. Tumbo langu. Tumbo langu lina umadam. Ahoi, tumbo langu mimi jamani nakufa Adam. Adam siku mpaka machozi yalimtoka. Hapana mke wangu, siseme hivyo, utapona, utapona. Alisema kwa kiwa na mkisi kwenye paji la uso. Siku hiyo alikuwa akiendesha gari kama kichaa. Aliweza kufika hospitali na Nora aliweza kupokelewa haraka. Matibabu yalianza. Mama Nora alifika usiku hospitalini na kumkuta Adam akiwa anangaika huko na kule. Adam alimuona akamfata. Niambie umemfanya nini Nora? Ulitaka nimfanye nini labda? 
imemwekea sumu ya kutoa huyo mtoto. Adam alitoa macho. Kwa nini sasa kipenzi? Shida ilikuwa nini? Siku zote ulikuwa na mimi ila baada ya Nora kubeba mimba tu upendo wote ukahamia kwake. Ukawa unajali tu hisia zake, hisia zangu uzijali. Na maana nimefanya hivyo, nimemtoa hiyo mimba ili uweze kurudi kwangu. Adam alichoka kwa kiwa anasema na machozi yakimtoka. Kwenye maisha yangu nilitamani kuitwa baba. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu kubwa. Umetoa mimba ya Nora. Uo uivu kiasi gani mpaka unatoa kiumbe ambacho kinaatia? Umetoa damu yangu. Wakati akiongea Nora alikuwa akisikia kwa mama yake ndiye alimwekea vidongi vya kutoa mimba. Alijikuta roho yake ikizidi kujaona maumivu makubwa. Alijikuta akilia mno pale. Alijikuta iko sakafuni, analia, alishira hata kusimama. Adam pia akiwa ameketi chini analia, mama Nora alimshika mkono kisha akamwambia, "Unalia nini? Acha ujinga. Kama unataka mtoto mimi nitakubebea mimba yako, wala sijazeeka." Waliweza kuondoka zao wakaenda kwenye kumi za stare. Muda ukapita, Adam alisahau kabisa alikuwa anaenjoy kama kawaida. Habari zilimfikia Martin alifunga safari mpaka hospitali akiwa amebeba chakula. Muda aliingia akamkuta Nora akiwa chini ya sakafu, analia. Alilia mpaka usingizi ukamchukua. Martin alimbeba na kumlaza kitandani na kumfunika. Ndipo Nora alipoangu alipoamka na kumkumbatia Martin sana. Na umbonisa me Nilikwambia uwe mbali na mimi kwa sababu ya maisha yako. Maisha yako yanaweza kuwa hatarini niliogopa. Nora, kila siku umekuwa mtu wa kulia sana. Kwa hiyo maisha yako ni kulia tu. Hauna njia nyingine ya kutafuta suluhisho. Huwezi kutafuta suluhisho la tatizo mpaka kulia. Nora alikuwa akizidi kulia tu. Nakupenda Martin. Nakupenda sio ni lini nitakuwa na furaha. Martin alimfariji Nora akampatia chakula. Aliweza kumlisha lakini pia alishindwa. Martin alikisha naye usiku mzima mpaka Nora alilala na akaweza kulala pembeni yake. Nora kila akilala alikuwa anaona anaitwa Enjo. Aliamka ili apambane aache kuwa na udhaifu. Ndio maneno alikuwa anaambiwa kwenye ndoto. Alianza kuweseka usiku mpaka Martin aliamka na kumkumbatia. Tatizo nini Nora? Aliweza kutulia na akawa sawa. Muda huo huo akatumia picha na video ambazo alizifuatilia kwa muda mrefu sana. Martin akaweza kuamini kabisa ni nini hiki. Akarudia na kurudia, aliporidhika akaweka simu pembeni. Karibu kabisa na Nora, kisha aliweza kulala. Asubuhi kuliko kucha, Nora akachukua simu ya Martin kama kawaida, alikuwa anachezea. Akaingia kwenye picha alitoa macho na mdomo wazi, alipoendelea zaidi akakutana na video nyingi kati ya Adam na mama yake wakipigana mabusu kweli kweli. Picha zilikuwa zinaonyesha wapo kwenye mahaba. Nora aliangua kilio kikubwa sana tena sana mpaka Martin aliamka. Alikuta akitazama picha na video. Martin alimwambia, "Sikutaka uangalie. Kwa nini umefanya hivyo? Nilijua utaumia Nora." "Sikujua kama Eni, siku, sikujua sikujua eni. Kio kweli. Tari nimejua sasa. Mimi nilihisi tu sasa nataka siku nishuhudie mwenyewe. Sitaji kuona picha na video. Sikujua kabisa. Sikujua kama niko sawa. Nora alizidi kulia tu. Ipo siku ya takwisha. Sio nilikosea njia gani mpaka kufika kwa Adam. Unajua mauti ni wewe ndio ulikuwa mume wangu. Huyo Adam amekuja akaweka kikwazo. Martin alitabasamu. Usijali. Palipo na makwazo ndipo njia ya kweli. Mimi nitakupenda sana Nora kwa kuwa upo kwenye moyo wangu. Imani na niambie tutafunga ndio na tutakuwa pamoja. Wewe utakuwa mke wangu. Nora alimkisi Martin na wakati huo ndo Adam alikuwa anaingia. Alimkuta Nora kimbusu Martin na Martin alipokea vizuri kabisa lile busu la Nora. Adam alisema, "What? Nini iki? Nora na Martin walikuwa hawajiweza kumuona. Hivyo walizidi kupea na juisi ya bamia huku akipea na maneno matamu. Nora aliongeza madeko. Nakupenda Martin, natamani kuzaa na wewe. Sio shetani Adam. Nakupenda kuliko unavyonipenda wewe. Nakupenda kuliko unavyodhani. Yaani hata ukitaka leo, hata kesho, mimi nipo tayari kubeba majukumu yangu kama baba. Mabosi aliyotawala kudam Adam akiwa anashuhudia. Alikunja ngumi yake vizuri akasema kwa sauti 
Maltin, unafanya nini na mke wangu? Adam alisogea akiwa na hasira. Alitaka kurusha ngumi kwa Maltin lakini ghafla alitokea Nora mbele yake. Akamsukuma pembeni. Mshenzi sana wewe. Adam alisimama maana alikuwa amedondoka. Alimuita. Mke wangu, upo na huyu mwenda azimu. Huyu mzibu wa vyo. Mzibu wa vyo vya mavi kabisa ndio uko naye. Nora alimkata kofi kali lilobebwa na maumivu na hasira juu yake. Adam alijishika shavu lake akiwaamini kabisa kupiga kofi la nguvu kiasi kile. Mke wangu unanipiga kisa huyu Maltin wako? Usinite mke wako. Maana hata thamani ya mke hauitambui. Afu leo iwe mwisho kuniita hivyo. Pumbavu kabisa. Toka nje Adam. Adam alibaki kushangaa sana msimamo wa Nora. Nora kauta wapi msimamo huo? Na huo ujasiri amepewa na nani? Akiwa amini alichosema. Huyo ndiye anekupa jeuri. Anakufanya unanifukuza mimi, si ndio? Wewe ndio ulikuwa unataka hii tabia. Wewe ndio ulikuwa unanitabiria kwamba Martin ni bwanangu. Ai imekuwa kweli. Tunaomba utupishe tuendelee na mambo yetu. Mambo gani wakati wewe ni mke wangu? Acha kunifanyia hivyo mke wangu. Nora alimfata akampa makofi tena. Akamsukuma paka chini na kumkanyaga. Wakati huo alikuwa amekunja sura. Nimesema mwanzo na mwisho kuniita mke wako. When yani kwa staili ipi hasa mimi uniite mke wako? Umeniwekea dawa. Ukanifanyia mambo ya ajabu, sielewi kwa jinsi ninavyokuchukia na kuona kama takataka mbele yangu. Toka nje Adam sitaki kuona sura yako kama maiti. Adam alibaki akiwa bado haamini kapata na nini. Mbona amebadilika? Kisha Nora akarudi kwa Martin wake na kumkalia karibu yake. Alimsogeza karibu kabisa akakaa kwenye kitanda kisha akamwambia Usiwe na pressure huyu shetani hawezi kukufanya kitu Martin akawa sawa akamnyonya mdomo wake Nora kisha akachukua mkono na Martin kupitia sehemu ya kiuno chake Ah oh, Martin si mzuka unapanda kweli bwana Ni siwezi akapandisha blouse juu Nora Toba Kwa nini Nora Acha bwana. Nora aliendelea kupanisha mizuka. Akakata kiuno. Mambo yakawa mambo. Adam aliwahi kumtukana Nora hajui mapenzi, ni mshamba. Leo akawa anashuhudia show. Yaani ilikuwa ni show kali kuliko ya mama yake. Saini moja kila siku. Mbona Adam alibaki kuganda huku hivyo kizidi kumshika? Kwa nini Martin akatikiwa kiuno na sio yeye? Toba ya Rabi. Mguu upo begani. Sasa Adam aliona bora atoke tu. Adam alitoka zake akiwa na chuki na Martin sana. Alijisemea, "Unajua na kidume? Sawa, nitakukomesha Martin." Shia dakika tisini ilikwisha, kila mmoja yupo hoi, lakini bado alikuwa kitandani na kila mmoja akitamani kuendelea. "Nora kipenzi, umeridhika na penzi langu?" "Asante Martin, mmoja kunipa raha leo, maana sijai kupata hivi." Yaani ukweli na kupenda Martin Vipi unakwenda kwangu leo maana mzuka ni kama vile umeupandisha Nora alicheka Mimi sikudhania kufanya hivi ila nilitaka kumkomesha Adam nimejikuta nafanya kweli tukasahau kama tuko hospitali <laughs> Uzuni yangu yote imeisha nikiwa nayo najisikia vizuri sana japo nina machungu kumpoteza mtoto wangu lakini umenipa furaha kila mmoja alijiweka sawa na kutoka za hospitali na matabasamu kama yote. Wakapanda bajaji mpaka nyumbani kwenda kumaliza dakika tano za nyongeza. Adam alikuwa akiendesha gari na njia nzima. Martin, unamfanya mke wangu mbele yangu? Tena huku na kuona kabisa? Hapana. Unampa na kiburi cha kunipiga. Subiri. Nora, utarudi nyumbani. Hayo maono lazima unipe na mimi. Mama Nora kila kipiga simu, siku hiyo Adam alikuwa anakata tu, mwisho akaizima kabisa. Mama Nora aliwaza. Hii ndo nini sasa? Ina maana Adam yaani ameamua kurudisha mapenzi yake kwa Nora? I say, kwa nataka kunisahau kabisa? Nora, bado hujanizidi. Deka kwa yani deka kwa leo. Lazima Adam moyo wangu tu. Pumbavu kabisa. Unadeka kisa mimba imetoka. Mara mlango ukasukumwa kwa nguvu. Adam aliingia. Lazima Martin ni muue haraka lazima. Yaani lazima Martin ni afe. Anamchukuaje mke wangu tena mbele yangu? Ana mtieni anamtieni hapana hapana siwezi kumsamea kabisa 
Mama Nora alikuwa akimsikiliza kwa pressure ya umama ikimuingia kusikia Adam, alitaka kumuua Martin ambaye ni mwanae wa kwanza. Mama Nora alimsogelea akisema, "Kwani Martin nikafanya nini mpaka ume, umechanganyikiwa kiasi hicho? Lazima ni muue leo. Eni lazima. Nimefika hospitali nakuta anampiga mabusu Nora. Haitoshi anamweka mke wangu mgube gani? Tena begeni mwake. Yaani anamtumia Nora mbele yangu. Yaani mbele yangu. Na Nora alipo chizi kanipiga na kunitukana. Alafu anakata maono na mimi nashuhudia. Wewe kinachokuma ni kitu gani pale? Kama mimi na wewe si tunafanyaga. Sasa bora umwachie mazima. Siwezi kumwacha. Yule ni mke wangu bado nampenda. Kinachoniuma sasa, mke wangu anamkatia mauno kabisa Martin. Tangu nionee ajaye kufanya hivyo. Mama Nora alicheka kisha akasema, "Sasa Adam unalia nini? Acha kulia bwana nitakupa kiuno changu." Ah wapi? Wewe una staili ya mende tu. Kiuno hauna tangu niwe na wewe unasema unaumwa mgongo, sijui nini, maadamu yangu ya moto. Ah. Mama Nora alizidi kushangaa zaidi na zaidi. Adam kulia kama mtoto mdogo. Adam alikuwa akilia. Yaani hapana, unajua uchungu wa mke wewe. Uwezi kujua. Nora ninampenda, nimekuwa naye kwa sababu tu. Kwa sababu gani? Ah. Kwa sababu Ah. Adam alizidi kulia tu wala kutaka kujibu. Mama Nora alibaki kumwangalia. Mwisho Adam akaondoka zake. Adam aliingia kwenye bana kwanza kunywa pombe. Asira ili zidi kumpanda. Yaani we mrembo Nora, umenisaliti na maltini wako. Ngoja, nishasema nitaua wote unaotaka kugusa moyo wangu. Eni moyo wangu ulipo tu yote atakupata kugusa na uwa. Nora alifika ndani na kujitupa kitandani kisha Martin akawasha mziki mzuri. Mzee alifunga mlango. Ehe Martin, fanya haraka na wenjio basi. Martin alisogea kwenye chuchu na kuanza kuzichum. Sauti ya Nora ilitanda chumbani. Miguno ilifanya kuzidi kumtia mzuka Martin. Nora alikuwa akizidi kulalama tu. Ah, Martin, ah, Martin yamani. Martin punguza kidogo. Lakini Martin alikuwa anacheza na mwili wa Nora tu muda wote. Nora uzalendo kamshinda, akamsukuma Martin na kumkalia mwenyewe juu. Martin akawa na kazi ya kumwangalia tu. Nora alizidiwa na kuanza kulia kwa utamu. Yamani Martin, niache. Ah, Martin, Martin. Ah. Tulia basi mpenzi. Tulia ni kupera mpaka nafsi yako iridhike. Ah, Martin utamtoa kizazi. Hapana Martin. Si ni mwagie laki Martin. Alikuwa ameshachelewa. Akajikuta akimwaga kitu kizito cha moto na kufanya Nora kupiga kelele. Dakika tano zilipita wakaenda mpaka faulo. Unaambiwa Nora alikubali kusalenda mwenyewe tu na Martin amemzidi ujanja. Martin umeniweza leo. Umejua kunipatia kitu roho inapenda. Niko hoi, siwezi kabisa. Martin akiwa kitanani kajilaza ila bado antena imesimama. Yaani utasema tango. Nora alikuwa akijipoza kwa kutumia feni mala alisuguliwa kisawasawa. Alipona saa. Alipona iko sawa. Alisogea kitanani pembeni kabisa. Martin. Martin. Martin alimwangalia Nora. Mara Nora kwa iko juu yake. Jamani Martin, utaniwa bure. Fari Martin alikuwa na maelezo. Alichomeka tena ilikuwa taratibu. Nora alikuwa akicheka kutokana na kutekenya kule. Alisema maumivu yote kama alijipepea na feni. Wewe ni msiana ambaye ulikuja kwenye maisha yangu. Ninakupenda toka moyoni mwangu. Hebu tazama jinsi ulivyoumbika. Unanishawishi kila kona mwendo wako. Nora aliona sifa zimekuwa nyingi. Akamziba mdomo, akamkisi kisa akajilaza kwenye kifua chake mkono mwingine, akichezea fimbo taratibu. Martin alimkumbatia na kuzima taa, wakalala zao. Adamu alikuwa kinywa pombe, akikumbuka shomba alizokuwa anatukana na Nora, alijilaumu na kuingia ndani kwake. Mama Nora alizidi kuwaza namna ya kumsaidia Martin kwa sababu Adam amshadhamiria kumuua. Hivyo wasiwasi ulikuwa ni mkubwa sana. Adam baada ya kuona mke wake amehamia kwa Martin wiki nne zinazidi na ajarudi nyumbani, Martin siku moja akiwa chuo, yeye pamoja na Nora ilikuwa ni furaha kubwa. Alienda kununua koni, alipiga hatua mbili, 
alikuja injo akamrukia alimkisi kumbe ni handsome sana Nora aliona wivu ulimshika ndipo pale pale kabidi azungumze sorry sister hizo stories zako kwa wakati mwingine ndio zinahusika nipo na kipenzi changu Martin alirudi kwa Nora akamshika mkono akamwambia twende zetu twende katika kundi unayotaka wewe Nora alifurahi sana alimpita Angel ambaye muda huo alibaki kwa tazama tu Angel kati anageuka mara kukutana na mlevi ambaye alikuwa amemshika kiuno chake Alimshikilia kweli kweli, aliendelea kujitoa kwenye mikono ya mlevi lakini hakuweza kumsaidia. Aligeuka na kumwambia, "We mlevi, chana na mimi pombe mkunywa wewe mwenyewe afu nakuja kunipa shida mimi." Alimgeuza na kumwambia, "Mimi naitwa Adam." Walijikuta wameanguka chini. Enjo alikuwa yuko chini na Adam mlevi alikuwa yuko juu ya Enjo. Enjo ni msukuma pembeni kisha akajifuta, alikuwa amechafuka. "Sio umetoka wapi? Unakuja kuparamia watu na pombe zako." Adam alisimama kisha akasema, "Unasema mimi cha pombe? Hebu tazama mimi ni bonge la handsome, nina mapesa, nina gari, nina walinzi na dereva wangu yupo." Angel aliondoka kwa kiendelea kuzungumza. "Mijitu mingine bana, sio imetumwa?" Adam alijiondokea zake sehemu hiyo kwa kiwa anaendelea kuimba. "Kuachwa, kuachwa. Kuachwa ni shughuli pevu." Siku iliyofuata Nora akiwa na Martin sehemu ya kula, Nora ilibidi avunje ukimia kibens changu naomba nisindikize chioni jamani vio vya wanawake mimi nikatafute nini mbona unakuwa na uivu niache peke yangu uwe ni wakwangu lazima kila ninapokuepo na wewe uwepo Martin alitabasamu na wote walikuwa wako chooni Nora alimaliza shida zake alisikia kichefchefa akarudi tena na kuanza kutapika Martin alitabasamu yes imekubali imeingia Nora alitoka na kunguta Martin akiwa na tabasamu alimuuliza Mbona unatabasamu na furaha umetoa wapi? Ah, tunamaliza chuoko, nina furaha tu, hivyo tu. <laughs> Aya bwana. Nora siku hiyo aliweza kurudi kwao na Adam, akamkuta akiwa mzima yuko na mawazo kibao. Nora alimfata, akamwambia, "Adam sikia, nimekuja kurudisha kadi zako za pesa na funguo zako za gari. Nimefata nguo zangu." Adam alimfata na kumpigia magoti. "Nora, Nora mama usiniache, nisamee." Najutia makosa yangu kiukweli na kupenda sana. Nimeacha Malaya naomba turudiane tujenge ndoa yetu. Adam, nilikupenda sana. Nilikuwa mimi nilikupa maisha yangu na kumuka mara ya kwanza natoka Marekani na kuja Tanzania. Hisia zangu zilikutana na wewe. Ulinambia unanipenda, unahitaji kuwa na mimi. Ukaamua kunipa ndoa lakini ndoa ambayo ilikuwa na mateso. Umeka mateso kwenye moyo wangu. Nahitaji kukamilisha ndoto zangu. Siwezi kujali maumivu yangu. Lakini Siwezi tena, sikupendi, sihitaji kuwa na wewe. Naomba kila mtu afanye maisha yake. Nora alitaka kuondoka, Adam alimzuia na kuendelea kumbembeleza. Naomba, naomba unisamee. Na kuomba, na kuomba kabisa. Naomba uniache. Naomba kabisa uniache staki. Ndoa yangu mimi naelisha kufa siku ambayo niliacha kanisani. Niache staki, niache kabisa niondoke zangu. Kibini chote ukujali maumivu yangu, alafu sasa hivi ndio unakuja. Usinishike Adam niache. Adam alimvuta Nora na kumkumbatia kifuani, maana Nora alikuwa analia. Nisamee. Na kwa hili Nora nitakupa mapenzi yote. Nipe nafasi moja tu ya kujirekebisha. Nafasi nakupa ila mapenzi yangu yapo kwa Martin, kwa sababu yeye kipindi chote alikuwa na mimi. Hata umwili wangu kumpa Martin yake yake. Ningependa sana kubeba mimba yake. Sema basi uwe siwezi kukupa mapenzi. Naomba nihakikishe kama umebadilika ndipo nitaachana na Martin. Vinginevyo utanikosa mazima. Na chochote kile kisimpate Martin. Ukimgusa hata unywele wake, umenipoteza utaishia kuniona tu kwa macho. Usiondoke hapa nyumbani. Nataka uone jinsi nitakavyokuwa bega na bega na wewe. Nora akatoka na kuketi Sebleni akitazama TV. Adam alijipendekeza, mara alete chakula, mara afanye hivi, na kila alivyokuwa anafanya Nora alikuwa na mjibu. Mbona ufanyi kama Martin? Martin anafanyaje hivi? Martin afanye hivyo. Mwanza kwa Martin akifanya mazoezi anakuwa iko speed. Adam alichukia sana. Kila anachofanya lazima jina la Martin niwepo. Aliishiria kukosea tu. Kila anapokosea anarekebishwa na jina la Martin linakuwepo. Ajikuta Roy Kimoma sana. Nora alikuwa akifanya makusudi ya kichati na Martin na kuongea na mbele ya Adam. Adam aliwaza namna gani atamaliza Martin? Mana amekuwa kero kwake. Siku zilipita Nora alijiuliza sana mbona siku zangu sizioni au mabadiliko ya mwili tu. Nora alipotezea ila alijua ni kawaida. Siku zilipita akaona mpige si Martin. 
Mambo Martin. Poa niambie. We unajua ni dokta, najua unafahamu, nina tatizo. Na hii tatizo gani niambie mgonjwa wangu? Siku zangu sizioni kabisa nimepitiliza sana. Ah, kumbe hivyo. Nilidhani tatizo kubwa. Sasa uje kesho kwa sababu tunafanya maandalizi ya chuo. Kesho we fanya njoo leo. Niambie bwana dokta kuna nini jamani? Niambie Martin. Unanipenda? Nakupenda kutoka moyoni mwangu. Bas njoo nyumbani kwangu nikwambie kinachokusumbua ni nini. Nakuja sasa hivi. Ole wako ni kule niji hapo unaletea mchezo wako dakika tisini. Nitakimbia kama chizi. <laughs> Ukweli nimemisi sana. Ila kwa kuona tatizo basi sito kuchezea game. Nora alifurahi sana kaacha mabusu yote. Wakati anageuka alikuta na uso kwa uso na Adam. Ilibidi amwage tu. Natoka naenda kwa Martin kuna jambo tunaenda kujadili kutokana na pati ya kesho. Sawa, ila naomba uwai kurudi. Nitakuepo hapa. Nora alitoka spidi mia moja hadi nje. Aliingia kwenye gari, hakujali kama ni usiku. Alifika mpaka kwa Martin, aligonga na Martin alimfungulia. Alifika mpaka pale wakasalimia na kisha akamuuliza, "Ai niambie, na shida gani?" Ah. Uh, mhm. Ni kwamba wewe ni mjamzito. Unasema? Sija kusikia. Nimekwambia ni mbusu mara tatu alafu nakwambia. Nora alicheka kisha kambusu mara tatu. Aya niambie basi. Nora, kwa sasa wewe ni mjamzito. Makofi kwako tafadhali. Kweli, mimi ni mjamzito. Martin, hebu nipe kipimo nijipime. Martin alimpa kipimo Nora akajipima na kweli litika. Nora alikuwa mjamzito. Alifurahi sana na Martin alifurahi mno. Martin alitoa pete kisha akamvalisha na kumwambia, "Nakupenda Nora, naamini posiku Mungu atafanya njia na tutakuwa pamoja mimi na wewe." Nakuvalisha mkono huu kwa sababu mkono huu mwingine kuna pete. Ila naamini posiku itatoka na itakaa kwenye kidole na mkono halali bila pasipokuwa na kikwazo chochote. Nakupenda sana, nahitaji tuwe na furaha kati yetu, mimi wewe na mtoto wetu. Nora alijikuta machozi yakimtoka, hakutegemea, yalikuwa ni machozi ya furaha. Alimuinua na kumbuso. Adam alikuwa akijisemea tu, "Sikia, umekuja kwenye maisha yangu, umenifurugia ndoa yangu. Kwa sasa nahitaji kurudisha mapenzi kwa mke wangu. Hivyo sio mke wangu." Mama Nora alikuwa akilia. Adam nataka mimi nianze kuteseka na mapenzi. Mimi nakuhitaji, tazama utajiri wote nimekupa. Nilitaka tuwe uwe na mimi. Tupate mtoto. Nimekuja kukwambia jambo moja ambalo litakufurahisha sana. Jambo gani la ambalo litanifurahisha lita mimi mpaka kuniweka sawa? Nina mimba yako. Adam alishikwa na mshtuko, akamuuliza. Hebu rudia tena yeye mwanamke, maana sijakusikia vizuri. Nina mimba yako. Adam alijikuta na kaa chini na kuanza kucheka. Eti mimba yako, we uwe na mimba, unataka kunifanya nicheke tu hapa. Kweli weka mkono tumboni, sina mwanaume mwingine zaidi yako. Sawa, nimekubali. Naomba uondoke maana mke wangu atafika sasa hivi, kesho nitakuja tuzungumze vizuri. Sawa, kwa sababu kesho ni party ya Nora kuhitimu masomo. Basi ni vizuri utapata sababu ya kuja ili tuwe wote. Niachie mimi. Aya nenda sa. Utanletia balaa. Mama Nora aliondoka akiwa na tabasamu. Alimwachia mabusi ya mbali kisha akamwambia, "Nakupenda sana." Nora alifurahi sana kisha aliaga na kurudi nyumbani kwake. Alifika na kumkuta Adam akimsubiri. Nora alimpitiliza lakini Adam aliweza kumshika mkono kisha akamwambia, "Nora, una siku nyingi sana. Una siku nyingi mno tanguwe na mimi. Ujie kunipa haki yangu wala penzi lako. Nipe leo basi wala unitulize nafsi." Niache nimechoka zangu. Una haki yoyote na mwili wangu. Kwa sababu sija kuamini siwezi kulala na wewe kitanda kimoja kamwe. Ada mwakawa mpole na kumwachia mkono Nora lakini moyoni alijisemea, "Martin nimeujua kunikomoa. Ila ngoja, nitakuteketeza tu. Yaani utateketea kama kuni tabaki majivu, uwezi kula tunda tena." Baada ya pale ni akaenda chumbani. Muda wote Nora alikuwa anatazama pete aliyovalishwa na Martin. Alichofanya alitoa pete ile ya ndoa akaitupa. Kisha akavaa pete ya Martin. Alipiga mabusu kwa kiwaza. Tayari yeye amekuwa mume wake. Siku ilifika majira jioni watu lijia hukumeni kusherekea party. Nora alipeneza sana. Kila alikuwa anamuona alimfurahia. Walikuwa wanamuita malaika. Yote ni katika hali ya kuonyesha kwamba kweli amependeza mno. Kila mmoja aliyemuona Nora alivutiwa sana. Nora na Martin walikuwa wako pamoja. Baada ya muda 
Ada mwalimuaga Nora kwa mba anajisikia vibaya kwa anenda nyumbani. Nora alimwambia hamna shida. Alipondoka Nora na Martin waliendelea kudenzi pamoja. Ada mwalifika chumbani akamkuta mama Nora akiwa mtupu akamuuliza, "Hicho ndo uh, nilikuitia hapa au kuna lingine?" Bwana naona kwa kama mtoto hivi, usiwe hivyo nimekumisi. Unajua kabisa wanapenzi tamu mpaka na vurugwa. Ada mwalipogeuka aweze kuondoka kasikia sauti kimwambia, "Endapo utaondoka tu imimba na itoa." aligeuka Unataka nini? Sitaji chochote kile wewe mwanamke niache. Mama Nora alimvuta kitandani Adam alianguka mzima mzima. Alidondokea kwenye maziwa yaliyoshuka kama kanda mbili za bafuni. Mama Nora alitambua udhaifu wa Adam. Hivyo alimteka mapema sana. Adam alisaula kila kitu. Show ikaanza baada ya kanoga. Kwenye pati ilienda kuisha. Martin alienda kwake na Nora rudi kwa Adam. Haikuwa shida sana alifika na kufungua mlango kwa funguo zake. Nora akiwa na furaha sana japo mamake hakufika alimwambia mgongo na miguu vina muuma. Nora alifika mlango chumbani alisikia sauti za mahaba. Nora alifungua mlango kime kime na kusukuma aliingia na kuanza kutazama aliona shoo ya mamake akilamba koni mpaka chini. Nora alianza kulia. Safi akikalo nimejionea macho kwa macho yangu nimeona Nilikuwa na pinga siku zote kwa Martin alikuwa sahihi. Nora, ni shetani. Wote mlisema ni wagonjwa. Sasa mbona mnacheza mpira wa dakika 90? Hebu tupishe na tuharibie bwana toka nje. Niache na Adam wangu. Kwanza leo sina mahusiano na Adam na hakuna ndoa kati yetu. Chukua fungo zako. Nora aliondoka akiwa analia hadi kuikui. Adam alishindwa hata kutoka. Alidhibitiwa na mama Nora. Hakuweza kutoka tena. Nora alipakia vitu vyake na kuondoka. Alifika hadi kwa Martin akabisha hodi. Martin alifungua kwa kiwa na wenge la usingizi. Nora moja kwa moja alimkumbatia. Nilimwamini sana mama yangu. Siku zote alikuwa akiniambia vumilia ni mitiani kumbe ndio ananipa mitiani. Nilikwambia, "Utalia hivyo mpaka lini? Kwa kuwa umeshafahamu kweli wache yapite. Umeshafika hapa saa yote mabaya. Fikiria mazuri tuliyofanya mimi na wewe." Alimpatia maji kisha akamsimamisha na kumwambia, Hembu tu hizo nguo bana sija kuzoea hivyo napenda nione tumbo lako. Sawa <laughs> kipenzi. Nora alianza kucheka tabasamu lilirudi. Akapunguza nguo na malti naye wote wakapanda kitandani kwa ajili ya kupumzika. Nora alitabasamu furaha ili kuepo anapokuwa na malti. Adam alikunywa pombe zake huku mama Nora alilala. Adam mzuka wote uliisha. Alijikuta akikumbuka maneno makali. Hakuna ndoa, sahau kila kitu kuhusu mimi fanya maisha yako. Aliona wivu sana kwa mama Martin ana faidi. Adam alijisemea moyoni, siwezi kukuacha Nora. Wewe ndo wewe ndo nyota yangu. Alijilaza kwenye kiti akimwaza Nora muda wote. Siku zilipita Nora alipata kazi kwenye kampuni ya babaki bila kujua akapewa cheo cha usimamizi wa kampuni hiyo. Martin alikuwa daktari mkuu katika hospitali fulani hivi. Kifupi maisha Martin alibadilika na kuwa mazuri. Mama Nora alijisemea Hundo wakati wa kulipa kisasi changu kwanza leo lazima nikamilishe sitokubali yani Adam kanikataa hivi hivi huyu mtoto nitamlea vipi bila baba yake Nora siku hiyo alikuwa anachelewa kutoka kazini majira jioni akiwa anavuka barabara ilikuja gari na kumgonga Nora akiwa bado yuko pale ajapoteza fahamu aliona gari ya mamake ikiwa inatokomea baada ya muda alipoteza fahamu Wasamali wema alimkimiza hospitali Martin alipata taarifa kwa mpenzi wake Nora yupo na hali mbaya sana lakini mama Nora akiwa nyumbani kwake alikuwa anacheza mziki tu kwa furaha. Adam naye alimfata, alimwambia lakini hakujali. Alifika hospitali na kumkuta Martin akiwa amechanganyikiwa. Adam moja kwa moja alifika na kumvamia na kumpiga ngumi. Naye Martin alimtia mtama akamkalia na kwanza kumpiga kwa asira sana. Wewe ndo chanzo. Hivi wewe ni chizi ni unao na mamunkwe. Yeye ni huna hata kinya. Adam alisema, "Wewe ndo ulikuwa na Nora, niambie mke wangu amepata na kitu gani?" Mara alifika Dr. Osman aliwaambia, "Poleni sana, tena sana." Martin na Adam walimuuliza kwa pamoja, "Kuna nini daktari? Nini kimetokea jamani kwa Nora?" Hali yake ni mbaya, tusubiri kesho tuone hali yake itakuwaje. Tuone ataamka vipi. Vipi kuhusu mtoto wake? Alidakia Martin, "Kijana, unapaswa mshukuru Mungu sana. Mtoto yupo salama kabisa ila ndo Nora ana hali sio nzuri." Baada pale daktari aliondoka. Adam alimkazia macho Martin na kumuuliza. Unaulizia mtoto wa nani? Martin kwa dharau kwa kiwa anacheka alimwambia, "Unataka kujua nini? Labda kwa kifupi tu Nora na mimba yangu. 
unasemaje ana mimba? Mbona je kuniambia kuwa ana mimba? Unataka kujua nini Adam? Nishakwambia ana mimba yangu. Kingine hawezi kukuambia kwa sababu wewe baba wa mtoto. Adam alimfamia Martin na kumkunja shati lake. Kwa nini umempa mke wangu mimba? Nimefunga naye ndoa. Niambie kwa nini umempa mimba? Martin akampiga kwa kutumia kichwa chake. Adam alijishika poa yake. Martin aliendelea kumpa kipigo hasa. Martin, unanipigaje mimi wakati nakuuliza unajua kabisa Nora ni mke wangu. Martin alimshika Adam na kutoka naye mpaka nje. Alimtoa nje kabisa kisha akafunga mlango. Adam alibaki anapiga kelele tu. Martin fungua mlango. Nasema fungua haraka Martin. Kama utafungua unaona nitakachokufanyia. Haki ya Mungu, naondoka zangu lakini utajua. Adam aliondoka kwenye gari akabamiza mlango wake. Alikuwa na hasira. Martin alibaki na mawazo sana. Alikuwa anamfikiria sana Nora. Muda ulifika ilikuwa ni usiku Martin aliamua kwenda kumuona lakini Nesi alimzuia. Martin alimbembeleza sana lakini akaona bado anamzuia. Alitoa kitambulisho chake kisha akamuonyesha. Nesi alivuona kwa aibu akajisemea, "Kumbe una chio kikubwa hivi, basi sawa mkuu, sina haja kukuzuia. Ila naenda zangu hakikisha mgonjwa anakuwa kwenye hali ya kawaida." Martin aliingia na kumwangalia mke wake. Nora alimshika mkono kwa kiwa analia na kuomba uwezo kuamka. Nakupenda sana nipo kwa ajili yako. Kama utaniacha mimi, fikiria jinsi nitakavyoteseka moyoni mwangu. Nitaumia sana. Martin aliongea pale pale akapitia na usingizi. Upande wa mama Nora alikuwa anakunywa pombe kwa fujo siku hiyo. Ikafikia tu mpaka katapika. Adam alimfata na kumshika mkono, alimkataza asiendelee kunywa. Ive mwanamke, ni mama wa Nora kweli? Mama Nora alicheka kwa sauti ya kilevi. Jamani, yani kwani unaniuliza hivyo? Acha na habari za huyo mbokoko asiyekuwa na akili. Adam alimtazama kwa hasira sana. Na kwambia mke wangu unamhitaji. Mama Nora alisimama akiwa na pepesuka akamjibu. Ni malaya kama wengine tu. Nini kwani? Adam alichukua chupa akaipasua na kumchana nayo. Mama Nora alianza kuugulia maumivu. We ni shetani kabisa. Mwanaiko hospitali, we huku unata uchungu. Hivi Huyo kwangu ana faida gani? Si hasara tu. Si bora afi kabisa ni juisi na mtoto. Adam kwa kuwa alikuwa na hasira zile hasira za Martin na kazi ya mishia na kwanza kumpiga kipigo cha mwizi. Masaa alisonga mbele majira ya saa saba usiku, Nora aliweza kufumbua macho yake. Taratibu alianza kutazama huku na kule, alipotazama pembeni yake alimwona Martin kajilaza karibu yake. Alimshika kichwani, akajitahidi kuinuka kisha akampiga busu. Akamwambia, "Siku zote nitakupenda daima." Martin aliamka na kujifuta macho yake ndipo alipokaa sawa alitazama mara mbili mbili huku akiwa amini aliyemuita ni Nora au ni nani. Nora kipenzi changu. Nora yeye tabasamu. Martin alimkumbatia. Martin, mama yangu anataka kuniua na ugopa. Nora alikuwa kama anaweweseka. Ni kama akapana na ukichia hivi. Alifahamu hilo Martin akamkumbatia na kumtuliza mwisho wa siku akakaa sawa. Upande wa Nora alikuwa ametulia. Adam naye alishindwa kulala kabisa. Alikuwa anawaza. Tampataje Nora wangu? Mama Nora alisema kwa kiwa analia. Huyu Nora wako atakufa tu na utakuwa na mimi. Adam alimtazama Hivyo chizwa mapenzi au sio umeniroga sielewi sio kwa nini nashindwa kukuacha ingawa nampenda mke wangu. Hivyo umeni pa nini wewe? Mama Nora alicheka. Yaani ukitaka kuja nilichokupa uwezi kuniacha. Nahitaji kujua umeniwekea nini wewe mwanamke? Mama Nora alicheka kisha akajibu. Nimekuzika mazima kwenye maisha yangu. Labda huyu Mungu wako tu hapo ndo akuokoe. Adam alichanganyikiwa. Alijitupa kitandani alilala pale pale. Na mama Nora alijilaza. Martin bado alikuwa anajisevia juisi ya bamia tu kwa Nora. Fora ilikuwa imezidi. Martin alimwacha akatazama usoni zaidi na zaidi. Nora alikuwa akimtazama pia. Wote walikuwa na tabasamu. Hiyo ilizidi kuonyesha uzuri alionao. Martin alizidi kumpenda. Walikumbatiana kwa kifarijiana wenyewe. Walizidi kufurahia. Walifurahia na mtoto wao. Usingiza unaga hodi. Walipitia na usingizi. Siku iliyofuata Martin aliamka akiwa kwanza alitoka na kumwacha Nora akiwa amelala. Mara kidogo Nora aliamka akapepesa macho kumuona Martin. Aliamka lakini alishangaa miguu haiwezi chochote. Alianguka chini. 
alipiga kelele mpaka Martin ambaye yuko na daktari walikuwa mlangoni waliogopa na kukimbia waliingia kumkuta Nora akiwa chini analia Martin alimbeba mpenzi wake na kumkalisha kitandani tatizo nini mama migu yangu haifanyi kazi kabisa Martin alishangaa sana akamtazama daktari daktari akasema hiyo hali ni ya muda mfupi ila kwa sasa uwezi kutembea Nora Nora alizidi kulia kitu ambacho kilikuwa kinamuongezea uchungu Martin alijua na uchungu moyoni mwake Martin alijitahidi sana kumbembeleza. Marada mwalifika. We Martin, kaa mbali na mke wangu. Sogea, mbona unakaa mbali? Ndio nikupea wala ubusu. Adam alifurahi sana. Martin aliumia. Alitaka kuondoka, lakini Nora alimshika mkono na kumpa ishara ya baki. Adam alivomkaribia, alimnasa kofi, tena kofi zito. Baada ya pale, Adam alibaki na mshangao. Imekuwaaje kwani? Toka zako nataka kunioa wewe na mama. Kwani nimefanya nini? Sina unyama kama huo. Toka nje mjinga wewe. Sihitaji kukuona na lisula rako hapa. Adam aliondoka zake akiwa anasema, "Lazima nifanye kitu." Ilipita siku na Nora aliweza kuruhusiwa lakini akiwa hawezi kutembea. Mapenzi mahaba yalikuwa moto moto. Mama Nora bado alizidi kumganda Adam na kuendelea na mapenzi yao, lakini Adam wivu liendelea kumtawala sana. Martin alimpenda sana mpenzi wake alimfanya kila kitu. Adam alichomua akatuma watu wa mteki Martin. Uzuri alikuwa nyumbani, alikuwa na mpenzi wake. Hivyo alienda alimkuta. Walimteka na kumwacha Nora akipiga kelele na kulia mno. Adam na mama Nora walikuwa kwenye pango la ajabu ambalo lilikuwa linatisha sana. Martin alifikishwa ndani ya pango, akafungwa minyororo kila sehemu ya mwili wake. Adam alifurahi, alitoa amri. Mfunueni haraka sana. Martin alimuuliza, "Unataka nini kutoka kwangu? Na kwa nini iko hapa?" Adam alitoa kisu kipya. Leo ni mwisho wako. Nimekusamehe sana nimekuvumilia muda mrefu. Hii adhabu unastahili. Maana nilikuonya ukae mbali na Nora wangu. Kwa ajili yake nipo tayari kufa. Sijali chochote kwa penzi lake. Nimeloa na nimetoa uhai wangu kwake. Kwa penzi lake uko tayari kufa. Sasa subiri uone utakavyokufa leo. Mama Nora uchungu ulizidi kumpanda zaidi na zaidi. Mpenzi kwani unafika nikufanya kosa gani mpaka afe? Songemua Nora, huyo kijana ana makosa. Leo ni mwisho wake. Mama Nora alizidi kumbembeleza achi na ukatili wake. Wakati huku Nora alidondoka chini. Alitamani kutembea akaona ile karatasi ambayo ilimwonyesha Martin alipopelekwa. Nora akiwa chini akakusanya kumbukumbu mbaya zikamfanya kulia kwa nguvu. Pale pale alisimama, alisimamia ukuta. Alijilaza kwenye kochi akisema mtena na kujikaza kupigia hatua akadondoka chini bado Nora akotaka kuacha mara miguu ilipata nguvu ya ajabu akatoka mbio ndani kama kichaa huku machoze kiwa na mtoka Adam alikuwa anasogea taratibu kwa Martin huku akiwa ameshika kisu hana wasiwasi wala mashaka Adam akainua kisu chake juu leo utakuwa ni mwisho wako Adam alishusha kisu chake na kutaka kumchoma Martin ghafla kisu kikadakwa na mtu Adam kutazama usoni alikuwa ni mama Nora amekishika. Alikuwa ameshika kwenye makali bila kujali kama kina mkata ama kwa kuwa uchungu ulikuwa umeshamshika. Hakusikia maumivu yote. Mama Nora na Adam walikuwa kitazamana huku Martin akiwaangalia tu. Nipishe ni mkatekate sasa hivi. Kwani unanizuia wakati tupo pamoja? Uwezi kumuua. Nenda kamuua huyo mkeo ndo anaichepuka. Huyo anakosa. Kelele, nimeshamkanya achane na mke wangu. Lakini asiki wala haelewi kabisa leo ni kifo chake. Mama Nora alikuwa akilia. Usifanye hivyo Adam na kuomba. Adam akamsukumiza pembeni, Mama Nora akaanguka chini. Adam alimfuata na kumwambia, "Bado sijachelewa nafasi ninayo kubwa." Martin alimjibu, "Unasubiri nini? Ni uwe basi, si una mpango wa kuniua. Nifungue mimi muone nitakavyokukata kichwa chako." Adam akarudisha kisu, aweze kumchuma tumboni. Lakini mama Nora alinuka na kumsukuma Adam pembeni, alianguka na kesho chake. Hapana usimue Martin ni mtoto wangu, tena mtoto wangu kumzaa kabisa. Na mimi ndo mama yake, mimi ndo niliyemtupa kwenye daraja la kwa mtogole pale. Yote ni kwa sababu mimi nilihitaji mtoto wa kike. Pia nilitembea na wanaume wengi hivyo hata sikujua mtoto babake ni nani. Pia Nora sio mtoto wangu bali ni mtoto wa adui yangu. Wakati mama Nora akisema ukweli, tayari Nora alifika, alisikia kila kitu. Aliganda pale pale kwenye mlango wa pango. <laughs> yani kivipi? Kiaje Nora sio mwanao unasema ili umtetee Martin? 
Mielewe Adam, huo ndio ukweli. Martin ni kijana wangu. Mimi jina langu naitwa Sayana. Nilianza kufanya kazi za ndani huko zamani nikatokea kumpenda bosi wangu wa kiume lakini yeye kunipenda kabisa ila mimi nikafosi nikamwekea madawa mwisho siku nikalala na kupata mimba sikujali kupoteza uhusiano wangu lakini nikatumia mimba hiyo kama fimbo kwa bosi wangu wa kiume mwisho akajua mke wake akawa anagombana sana na mimi siku moja tunagombana akanisukuma nikiwa na mimba kwa mimba yangu ilitoka nilichukia sana niweka chuki kubwa sana kutokana na hali hiyo Niliaga na kwenda kutembea kwetu lakini wapi nilikuwa na kufanya biashara ya kujiuza ila miaka nikarudi tena nirudi kufanya kazi za ndani pale pale nikakuta ana mimba na mimi kwa kuwa nilishatembea na wanaume uko nje hivyo nikaja na mimba kubwa tu yule mama ambaye ndo mke wa bosi aliniachia nyumba akaenda nje ya nchi uko na mume wake kwa ajili ya kujifungua siku ambao alikuja amejifungua mimi ndo mama huyo Aliniacha pale mtoto nilimchukua nilitaka kupata mtoto wa kike nilifunga safari usiku nikamweka kwenye rambo nikiwa tayari nimemchoma mkononi kwa asira zangu nilimtupa na kuondoka zangu kwa mwisho kabisa akarudi bosi wangu na mtoto wake akipenda kumuita malaika alipewa jina la enjo manake ni malaika mwenye nuru na moyo safi hivyo mimi niliona wivu na chuki siku hiyo hiyo nilipoweza kuachiwa mtoto nikaamua kuondoka naye tangu siku hiyo nikampa jina la Nora lakini sio Nora ni Enjo Nora alimsogelea na kumuuliza Akiwa analia sana Nimekukosea nini mama Nimekukosea nini Mama Nora alizidi kulia sana huku Martin akilia tu alitamani kabisa kumuita jina la mama yake lakini alishindwa alibaki kulia Nilikukosea nini mama kutupa adhabu mimi na Nora kwa nini? Kosa wafanye wengine lakini sisi ndio tubebe adhabu zao. Tuambie umepata faida gani wewe uliyoyatenda kwetu sisi? Nora alipiga kelele kwa sauti iliyoambatana na kilio cha maumivu makubwa sana. Nilikukosea nini mama? Adam alichanganyikiwa sana kusikia kuwa mama Nora ndo mtoto ndo mama halisi wa Martin. Alipagawa. Haiwezekani iwezekani kabisa. Martin aniite mi baba, hapana. Adam alitoka mbio. Mama Nora alimpenda sana Adam. Alisimama na kumfata. Alimwacha Nora na Martin. Wote waliingia kwenye gari. Nisubiri Adam, simama nisikilize basi. Adam hakutaka kusema lolote. Alikaniga mafuta spidi waliondoka. Nora alikuwa bado anampapasa Martin. Martin alimvuta na kumkumbatia Nora wake ambaye alizidi kulia. Adam akiwa na no, akiwa na mama Nora kwenye gari likiwa spidi mpaka mwisho, akiwa na katakona akakutana na roli la mchanga. Pale pale walikumbana nalo uso kwa uso. Walipata ajali mbaya sana. Zilisikika kelele tu watu walijitokeza kwa ajili ya kumsaidia. Martin na Nora walitoka kwenye hilo pango. Martin akiwa amembeba Nora mgongoni. Kila mmoja alikuwa na tabasamu. Ghafla simu ya Martin iliita. Aliweza kuipokea. Ilikuwa ni mshangao tu. Nini kimetokea? Ajali. Nora alimuuliza, "Kuna nini mpenzi wangu Martin?" Kuna ajali kubwa imetokea ni mamako amepata ajali. Eh, niambie hospitali gani twende? Walifika na kuchukua pikipiki na kufika katika hospitali hiyo. Huku akianza kumtafuta ni wapi amelazwa. Nora alifanikiwa kumuona, akamshika mkono Martin na kuingia naye. Nora alimuita, "Mama, nini nimekukuta mama? Sema Adam yuko wapi?" Nora, nisamee sana kwa yale yote nilokutendea. Siku yako ya ndoa ni mimi ambaye nilitumia majambazi kuja kukubaka na vile vile mimi ndo nilikuwa dawa ya kutoa mimba niliweka sumu na hata chuki ambayo iko kwa Adam ni mimi ndo nilimwekea limbo hata sehemu za siri na kuchukua kila kitu chake nikawa na kitawala kiufupi Adam alikuwa anakupenda sana ila mimi ndo nilikuwa nikimcontrol ninavyotaka mimi ndo anafanya kuhusu kutambua wazazi wako kabati langu la nguo kwa chini kuna picha zako na wazazi wako Nora alikuwa akilia tu mama niambie Adam yuko wapi Adam nilimwacha kwenye gari. Hata hivyo gari limelipuka. Atakuwa amekufa. Siku ya machungu yalizidi. Yalikuwa makubwa. Wewe ndio msababishaji mama. Ona sasa hali ilivyo. Martin kijana wangu, nisamee sana. Ukuweza kunyonya maziwa yangu tangu ulipokuja duniani. Nisamee sana. Sikuwe kukupa upendo kabisa ila naomba kitu kimoja kutoka kwako. Mpende enje kuliko chochote ili kuweza kutimiza upendo ambao mimi sikuweza kukupa. Mimi sio kijana wako. Siwezi kupokea hiyo adhabu yako. Kiufupi nimekusamea sina mama kama wewe. 
kwa sababu una yani ujeniambia nilikosea nini mama mpaka ukachukua jukumu la kwenda kunitupa eti kisa walikuwa nataka mtoto wa kike hapana kwangu yaingia kilini Martin huyu ni mama yako msamee sana pengine ni mwanadamu atabaki kuwa mama yako tu sina mama mimi nimeishi kama omba omba wa tazara eh yani nilikuwa nakimbizwa na mgambo nafikia tu nalala lock up angalia sasa lock up ikawa ndo sehemu yangu ya kulala dini kazoea nasikia machungu mno alafu ni muite mama mtu ambaye kwa hiku nitafuta kabisa siju upendo wako namshukuru Mungu nilipata msaada wa serikali nikaenda kusoma boarding lakini sasa hivi ni daktari mkubwa siwezi kumsamehe Nora siwezi Nora alimkumbatia Martin na kuomba mpenzi msamehe mama ili aweze kupumzika kwa amani Martin alikuta akilia kama mtoto akamsogelea na kumkumbatia mama yake kwenye maisha yangu sijawahi kuita mama hivyo nitaita mama kwa mara ya kwanza leo mama yangu Mama yangu nimekusamea. Najua unilea kwa mateso, lakini utabaki kuwa mama yangu tu. Siwezi kukuchukia, daima nitakupenda kweli na huwezi kutoka moyoni mwangu. Nimekusamea. Mama Nora alikumbatia watoto wake kisha alifariki. Huzuni ilitawala, majonzi yalikuwa mengi. Taratibu zote za mama Nora kuzikwa zilifanyika. Bado utafiti ulikuwa unaendelea kutafuta chanzo cha ajali pamoja na kujua je Adam alikufa ama yupo hai na kama ipo hai yuko wapi Martin na Nora walikuwa wakijua kwamba Adam ameshakufa walibaki kuishi na furaha waliendelea na mapenzi yao huku hali ya tumbo ikizidi kuwa kubwa Adam alikuwa na familia moja ya kitajiri ambao maisha yao walikuwa natamani kupata mtoto wa kiume ambaye atakuwa ni mrithi hivyo Adam alipata nafasi hiyo lakini Adam kumbukumbu zake zilikuwa zimepotea kwa hiyo alikuwa kumbuki chochote alianza upya maisha yake alipatiwa jina lingine aliitwa Adrian alikuwa akifanya kazi kwa kujituma sana Nora alipata lile sanduku akafungua akakutana na picha zake za wazazi wake na vitu vingi sana ina maana mama ambaye nilikuwa naishi naye alikuwa akilipa kisasi afu hiyo kisasi ndio nilikuwa nakipata mimi mtoto wake wa kwanza tukao tunayapitia wote Nora alitoka na machozi furaha iliongezeka alafu nafanya kazi kwenye kampuni ya baba yangu ni jambo jema sana na nafikiri tufungashe twende leo. Nora alijikokota yeye pamoja na mpenzi wake Martin. Walifika mbao kwa babake, alivyomuona, alimkumbatia na kumuita, "Baba, una maana gani kuniita baba?" Nora akatoa picha na kujieleza. Alisema kila kitu ni nani, ndipo hapo alimkumbatia kwa furaha sana, alimtaka waende nyumbani. Wakiingia kwenye gari safari ikaanza. Huko nyumbani Enjo ambaye muda huo alikuwa kigomana na mama yake tena akimfokea. Hivi mama unataka nikae tu ndani? Sijazuia mimi nahitaji kuwa disco club. Nataka kupati. Yaani sipendi maisha kufungiwa ndani bwana. Kumbuka sasa hivi unahitaji ukae chini utulie. Unataka uweze kuolewa. Unavyosema wewe ni starehe tu. Ina maana gani? Umekuwa msagaji nini? Unataka kujifanya huna hisia? Kwa mimi ni msagaji eh? Leo siwezi kukuacha kabisa. Alisogea kama tu mbili akainua mkono wake. Alitaka kumtandika bonge la kofi mama yake. Lakini hakuweza. Tayari mkono wake ulidakwa. Uwezi kumpiga mama yangu kamwe kama unahitaji kwenda kwenye starehe zako. Nenda. Ila mguu wako usiweze kurudi tena hapa. Enjo aligeuka na kumuuliza. "We ni nani kwani mpaka unizuie kumpiga kofi?" Nora alimjibu kwa bonge la kofi la shavu, alafu akamtazama. Na nipiga mimi hivyo. Umeishi hapa kwa kuwatesa wazazi wangu. Jina langu umelichukua. Hivyo mimi ndio enjo mwenyewe. Nakupa adhabu ya kwenda nje. Usirudi mpaka nitakapokufuata mimi. Nenda nje toka nje kabisa injo roho mbaya. Tuweza kuwa natafuta wazazi hata wabandia waweze kupata upendo unakuja kudharau wazazi wangu mjinga wewe. Enjo aliona kama utani. Eti mama, kitu gani anaongea? Nora akamshika na kumtupa nje na kuloke mlango. Mama Enjo aliangalia sura vizuri. Wendo enji wangu mimi. Nora akatoa picha na kumkabidhi aweze kuangalia mwenyewe. Furaha ikawa kubwa sana. Waliketi na kupiga story. Oi kijana ni nani pembeni yako? Mdoto uko naye. Ah, oi ni mchumba wangu. Nimekuja naye ili muweze kushuhudia ndoa yetu. Kijana, kwani umempa mimba kabla ya ndoa? Imekuwaaje au zale ndio ulikushinda nini? Najua hakuna kilichoharibika. Nafasi ni nayo kubwa tu kifupi mimi nampenda sana mpenzi wangu wazazi walitoa baraka zao zote waliweza kukaa pale zaidi ya wiki 
Adrian alikuwa kwenye foleni ubungo basi ule enjo alikuwa amefukuzwa alikuwa ombaomba alikuwa anaomba tu la mtaani alienda kwenye gari la Adrian na kumomba chochote Adrian alimpatia shilingi elfu kumi kisha akamwambia Acha tabia ya kuomba tumia akili yako uweze kufanya kazi utaomba mpaka lini msiana mrembo kama wewe Enjo lidharau vyote vilikwisha pamoja na kiburi alikuwa mpole lakini magari aliweza kuruhusiwa kupita ndipo Adrian alimtazama kwenye kioo akajikuta anampenda kutokana na alikuwa mzuri alitabasamu kwa mbali ikawa mara nyingi wanakutana mpaka Adrian alimpenda Enjo feki akiwa barabarani alikuwa anauza karanga likafika gari na kupaki kisha alitoka Nora alimfata akisema bado unapenda starehe Enjo alipiga magoti na kumomba msamaha nipo Nora alimsamea kwa kubaliana kuwa watakuwa ndugu wataishi kwa kupendana Waliondoka zao Adrian alifika na kukuta watu wa kila karanga alipouliza walimwambia amekuja kuchukua na ndugu zake Adrian iliwaza atampata wapi Enjo na Enjo alifika alikuta mazingira nyumbani pamekuwa pazuri alibaki kushangaa alipokelewa vizuri na kufanywa pati kubwa sana maisha yalizidi kusonga mbele Adrian alitokea kumpenda sana Enjo aliwaza muda wote atampata wapi Siku moja majira John alitoka zake mpaka supermarket aweze kuzunguka wala kurudi nyumbani usiku. Adrian akaendelea kuzunguka kuchagua baadhi ya vitu. Alifika mapokezi kulipia akiwa analipia alisikia sauti ikisema, "Mbona mnaficha vitu hivi? Wateja watavionaje?" Adrian aligeuka pembeni alimwona Enjo akiwa anafanya hesabu. Kweli alikuwa bize. Hakutegemea kama angemkuta tena yuko vile amependeza sana. Alimuita, "Enjo, Enjo ni wewe au siamini kama ni wewe? Kweli tumekutana tena ukiwa mrembo." Enjo alifurahi alitupa kitabu chini akaenda kumrukia kwa furaha. Adrian alimnyanyua mwisho akamshusha. Ndipo Enjo akampiga busu moja ambao likawafanya watu kuanza kupiga picha bila wao kujua kama tayari picha zimesambaa mitandaoni kila sehemu. Adrian alimwambia, "Nakupenda, nataka tufunge ndoa." Enjo alikubali haraka haraka wakabadilishana namba za simu. Adrian aliondoka zake akiwa na furaha sana. Mapenzi yakawa moto moto sana. Adrian akuchelewa alimvalisha pete Adrian alitoka na Enjo siku hiyo mpaka sehemu ya hotel ilikuwa nzuri Enjo alitoka zake na kukutana na wanaume wake wa zamani ambao walikuwa wakifanya starehe za kila namna alipofukuzwa Enjo naye akaachwa pia Enjo alimpita na kuingia za kichoni akamaliza na kutoka nazo akatukutana na jamaa uso kwa uso Unataka nini Philemon Sikuoni kabisa alafu umekuwa nzuri Mbona ukua hivi una shida gani? Enjo alinua mkono wake akamwonyesha peti ya uchumba. Sasa hivi ni mchumba wa mtu, unaweza kuniacha tu? Adrian alisimama na kumfata huko huko, alifika akaona jamaa anamlazimisha mapenzi. Alifika akampiga ngumi ya maana, kisha akamshika mkono na kuondoka na mpenzi wake. Waliingia kwenye gari lake huko Enjo akifurahi muda wote. Enjo alimuuliza, "Kwenye maisha yako je, uko na mpenzi zaidi yangu?" Adrian alimvuta na kumpiga buso akamwambia, Sijawahi, wewe ni wa kwanza kwangu. Enjo alifurahi sana. Natamani tufunge ndoa haraka jamani. Adrian akamvuta kisha akamweka saa kwenye gari. Mambo yalikuwa ni romance. Jamani Adrian bado mapema sana. Hakusikia chochote. Alimkamatia kisawa sawa. Enjo alikuwa akizidi kulalamika kwa utamu, akiongea maneno ya maaba na kuzidi kumtia uchizi Adrian. Huku Martin akiwa na Nora anapiga story tu, Nora alisema Unajua mimi nimechoka jamani mpenzi. Martin alizidi kumcheka mke wake ambaye lilalamika, lina atajifungua maana mzigo umekuwa mkubwa. Nora aliinuka kuona Martin akimcheka. Martin aliyorudi na kumomba msamaha kaisha. Martin alikuwa na furaha muda wote, alibaki kucheza na tumbo la Nora. Upendo ulizidi kati yao na mapenzi yalikuwa yanatawala kweli kweli. Enjo alikuwa anazidi kupata raha kutoka kwa baba la baba. Kila mmoja aliweza kutosheka na mwenzake ukutabasamu kama lote lilionekana kwa kila mmoja. Adrian alimpeleka Enjo mpaka karibu na kwao. Adrian alishuka kwenye gari, akazunguka upande wa pili na kumfungulia Enjo. Basi wanapigana mabusu kila mtu akimwaga mwenzake Nora alikuwa akitoka nje ya geti. Alimuona Enjo akiagana na mpenzi wake. Na wakati huo Nora anaendelea kuwatazama mara akamuona Adam ambaye ni Adrian. Akaanza kumuita, "Adam! Adam! Adam!" Adrian akaingia kwenye gari lake lakini bado Nora alijaribu kusogea akiwa anamuita. Tayari alikuwa amechelewa. Alishia kuna gari likiishia. Nora alipagawa sana. Akasema, "Adam ni mzima, hajafa jamani. Mungu wangu siamini kama ni mzima." 
Alifika akamuuliza. Dada, unasema kitu gani peke yako? Nani mzima? Nora akazuka kijisemea. Nilikuwa nawaza sana mpaka nakuta naongea peke yangu. Angel alisema, "Unaenda wapi sasa?" Nora akarudi ndani kwa kile tayari imevurugika kabisa. Aliwaza kuhusu ndoa yake kama Adam akijua itakuwaaje. Alijikuta akijikita kwenye mawazo mengi mno. Martin akiwa ofisini kwake, alifika mrembo Kenalia. Hivi Martin, unajua nimekuwa na muda mrefu sana. Natamani ufahamu hisia zangu zipo kwako na kupenda. Martin alimtazama juu mpaka chini akamwambia, "Kenalia, umeshachelewa tayari. Mimi nipo na mwanamke ambaye zibaki siku chache tu tufunge ndoa. Hivyo kama utujali, kadi hapa." Sijawahi kukuona na huyu mwanamke wako. Unatumia njia kunikana mimi. Uwezi kumuona kwa sasa mpaka kijifungua utamuona. Kenaila aliondoka akiwa analia. Aliona tayari siasa zake zimefeli kwa Maltin. Kama kawaida Maltin alitoka mapema sana ndio siku hiyo alifika na kumkuta Nora akienda huku na kurudi. Alimuuliza, "Mke wangu na tizo gani? Hebu kaa chini. Yaani utapata kizunguzungu bana. Unamsumbua mtoto." Mume wangu, nimemwona Adam kwa macho yangu. Uwezi kuamini nilimuita wala kuniitikia. Akaingia kwenye gari na kuondoka. Nora mama, utakuwa na mawazo tu. Huyu Adam amekufa siku nyingi. Yaani uchunguzi mpaka leo unaendelea. Hapana Maltin, Adam ni mzima kabisa. Ana mahusiano na Angel, ni mpenzi wake. Maltin alibaki kumtazama jinsi mke wake anavyoeleza alipomwona Adam kwenye mazingira. Nora alimsogelea mume wake akimlalia miguuni, akimsia aweze kufuatilia jambo hili kwa umakini. Martin alimwambia sawa lazima aweze kufuatilia kiundani. Siku ilipita siku kadhaa wazazi wa Adrian wakaleta barua ilipokelewa vizuri sana. Wageni hao waliondoka zao. Enjo na Nora pia, Martin walimsinigiza Enjo kununua ngozi za harusi. Wakiwa wanazunguka kuna kule wakaenda kutafuta baadhi ya vitu Nora na Martin walimwona Enjo akimkimbilia Adrian ambaye alivaa miwani na kufia. Akiongozana na mabodyguard wengi sana. Enjo akamvuta mpaka kwa kina Nora na Martin. Enjo alisema Dada na Shemeji. Mmemwona huyu ni mchumba wangu ambaye leo wazazi wamepokea barua yake. Adrian alijibu akitoa kofia na miwani. Asani kwa kunikubali, pia nafurahi kwa fahamu. Martin na Nora walibaki kutazamana. Adam huyo huko Nora akimuita Adam. Adam, kumbe uko wapi? Adrian alibaki kuwatazama tu akiwauliza. Sorry, jina langu naitwa Adrian. Mnaniita jina hilo nani ni Adam? Acheni wengi jamani huyu anaitwa Adrian ni kijana ambaye wazazi wake ndo wamekuja leo nyumbani. Nora alisogea akamshika akisema, "Wewe ni Adam, usijifanye unijui bana. Mimi ni Nora. Mimi ni Nora, huyu hapa ni Maltin." Adrian alitoa mikono ya Nora. "Please, nakuomba usinifanye na mtu ambaye simfahamu. Mimi naitwa Adrian. Huyu Adam simtambui. Hata nyie naona leo, sihitaji kuharibiwa siku." Nora alimtazama sana akazidi kushangaa kuona Adam amebadilika kiasi kwamba hata hawezi kumtambua. Nora akamshika mkono Martin wake na kuondoka zao kwa kio bado anamwangalia. Adrian hakujali chochote, alizidi kufurahi na mpenzi wake na maaba kama yote. Umeona mpenzi wangu? Nilikwambia mimi Adam yupo ajafa, umeona sasa? Ni kweli nimemwona amebadilika na amekuwa mwenye msimamo pia ni mstarabu mno. Nimechukia, eti anijue mimi wala wewe baka najuta kujifanya kielele kwake acha kusema hivyo bana unajua anaonekana amepoteza kumbukumbu ili nipate uhakika lazima nikachunguze zaidi nji na, na majibu kamili kama amepoteza kumbukumbu kwangu itakuwa ni furaha sitaki kumkumbuka kwa sababu historia yake ni mbaya anaweza kujua ni bora kumwacha endelee kuishi na maisha yake yenye furaha hatimaye siku zilifika alipelekwa hospitali huku watu wakisubiri nini kitajiri dokta alikuja jamani ana ndugu Hongereni, Nora Martin amejifungua mtoto wa kiume. Yupo salama. Martin alifurahi sana pamoja na familia yote. Siku chache Nora aliweza kuruhusiwa nyumbani, alifika akakutana na pati kubwa sana. Martin akamvuta mke wake akamwambia, "Ukweli wote nimeupata. Kifupi ni kwamba Adam amepoteza kumbukumbu zake zote. Hawezi kukumbuka. Na dokta ambaye alikuwa anamsimamia anasema endapo tukiendelea kumkumbusha, akafanikiwa kidogo tu, kama ni mbaya atajiua siku hiyo hiyo." Bora tumwache na maisha yake tu. Nadhani kesho ni ndoa yao. Furahi ilizidi kutawala sana. Watu waliburudika vya kutosha. Kesho yake Adrian akafunga ndoa na Angel. Watu walikuja kwa wingi mno. Ilipita bila kipingamizi chochote ile na mwisho wakaingia ukumbeni kwa kuserebuka hatari. 
walikutana wote walifanya sherehe za madisko mbali mbali ikawa kama wanashindana kucheza. Baada ya ndoa Adrian na Angel kupita, basi walienda kula honeymoon yao Arusha. Siku hiyo ilikuwa ni ya kipekee sana. Nora akiwa amevalia gauni la harusi akiwa kwenye mlango wa kanisani, alijikuta machozi yakimtoka. Alikumbuka siku ambayo aliingia kanisani kwa shangwe na neremo, siku ambayo maumivu ndio yalipoanza ya kuachwa na Adam kanisani, lakini leo hii amefunga ndoa kifahari sana iliyofurika msafara wa magari asio na idadi shangwe zikiwa nyingi mno Martin alimfuata mke wake akambeba akamwambia nilikwambia ndoto inaweza kujitengeneza taratibu ili kuja kwenye uhalisia wake na kile kidole nilichokwambia ipo siku yale maumivu itageuka furaha na peti yangu imekaa sehemu sahihi nilisema utakuwa mke wangu tazama leo mimi ndo mume wako na wewe ni mke wangu Nora alijikuta ana furaha iliyopitiliza mpaka machozi yalimtoka sana. Na kupenda mme wangu. Martin alimjibu. Na kupenda mke wangu. Walipigana mabuso, buso moja la mahaba ambalo watu wengi waliona na kushuhudia wakiwa wanapiga makofi. Adrian na Enjo ndo alikuwa wasimamizi wao. Adrian alimvuta Enjo wake na yeye alimpiga buso lilichukua masaa. Pate ilikuwa kubwa sana watu walicheza na kunywa kisha Martin aliondoka zake na kupanda ndege kwenda kula bata nje nchini Los Angeles. Watu waliendelea kufurahia ndani ya siku saba. Nola alifurahi sana kutokana na furaha aliyonayo akasahau maumivu yote. Martin alimkumbatia mke wake akisema, "Ndoto imekamilika. Mimi na wewe." Nora naye alisema, "Kwenye maisha nilikuwa nilitamani sana kupata furaha, lakini leo nimepata furaha na upendo wa kweli ambao Nilikuwa sijui kwa nini mama alikuwa nipendi kabisa. Alinichukia sana. Kila leo nilikuwa namuuliza swali moja tu. Nilikukosea nini mama? Ila kwa sasa siwezi kumuuliza tena kwa kuwa alinipa jibu langu. Moyoni mwake alikuwa na kisasi. Hivyo tu. Yamepita mengi sana lakini mimi sikujali. Nilimuonyesha upendo siku zote. Sikwahi kumchukia kamwe. Nilimpenda nitampenda kwa kuwa ni mama yangu. Martin akamshika mkono mke wake mpaka kitandani akamwambia achana hizo story ambazo zishapita je tufurahie penzi letu sina haja kurudisha matukio ni pera nipate kuzimia tu mume wangu Martin akamfungua zipi ya mgongoni akamkisi chingoni na kupenda sana mke wangu walizidi kuambia na maneno matamu bas wakaingia kwenye sita kwa sita sauti ya maaba na miguno na medeko zilitawala ndani baada kuseleleka kwenye sita kwa sita mwisho aridhika na kuweza kulala zao tu huku wazazi wa Nora walifurahi mno. Miaka kadhaa kupita tangu ndoa yao kupita Nora alikuwa na watoto watano, huku Adrian na Enjo wakiwa na watoto sita. Japo Nora alikuwa na mimba lakini zile mali za mama yake wa Kambo alimiliki yeye. Hata zile mali za Adam alimiliki yeye pia. Hivyo Nora alikuwa tajiri sana. Pia hata mali za Martin aliweza kumiliki Nora. Upendo ulizidi kutawala sana. Familia ilizidi kuongezeka na utajiri Orizidi maradufu. Ushauri tu. Siku zote mtu hawezi kukuchukia bila sababu. Hivyo tafuta sababu ya kujua kwa nini anakuchukia. Na ukishajua, zidi sha upendo kwake. Kwa maana mwisho wa siku atakuja kujuta makosa yote. Lakini ukichukiwa na kurudisha ubaya, mtajenga uadui mkubwa. Kama kwa mama Enjo alivyowekeana uadui na mama Martin, mpaka mama Martin akaenda mbali zaidi, akamchukua mtoto wake na kwenda kumtesa bila mtoto mwenyewe kujua anachukiwa kwa nini lakini mwisho wake alitambua ukweli hivyo basi upendo wa kweli katika mapenzi wala ujifichi kamwe pia mbaya anaweza kubadilika na kuwa mwema